ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அபிக்த மக்களே ஒரிஜினல் டேட் இருபத்தி நான்கு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று முரளியின் தலைப்பு ஆன்மீக பர்சனாலிட்டி இல்லையா ஆன்மீகத்தின் தனி குணாதிசயம் என்ன அது என்ன ஆன்மீக பர்சனாலிட்டி ஒரு பர்சனாலிட்டியே இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஆன்மீக பர்சனாலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு முரளி இன்னைக்கு பாப்தாதா உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் வெளிப்படையான வாழ்க்கையின் எடுத்துக்காட்டா இருக்கிற கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிற பாருங்க கொடு கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை சந்திக்க வர்றாரு அதாவது தானி மகாதானி குழந்தைகளை அதாவது சேவையிலே எண்ணும் சொல் செயலால நிரந்தர சேவையில மூழ்கி இருக்கிற குழந்தைங்களை பார்க்க வர ஏன்னா அதுதான் பிராமண வாழ்க்கையின் வெளிப்படையான எடுத்துக்காட்டுன்றது அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் வெளிப்படையான எடுத்துக்காட்டா இருக்கக்கூடியவங்க இப்படிதான் வாழணும்னு எடுத்துக்காட்டா இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி சேவாதாரி குழந்தைங்க குமார்கள் ஸோ இன்னைக்கு முரளிய வந்து குமார் பட்டி மாதிரி இல்லை குமார்ஸுக்காக ஸ்பெஷல் மீட்டா இருக்கும் ஏன்னா குமாருக்கோ அல்லது கன்னியாவுக்கோ பாபா முரளி சொல்றோன்னா பயங்கர பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுலயும் குறிப்பா குமாருக்கு சொல்ற முரளி இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி முரளி இன்னைக்கு வெறும் குமாரா இருந்தவங்க இப்ப பிரம்மா குமார் தபஸ்வி குமார் ராஜ ரிஷி குமார் அனைத்து தியாகங்கள்னாலையும் பாக்கியத்தை அடையக்கூடிய குமார் இப்படி ஆகி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உயர்ந்த ஆத்மாக்களின் விசேஷ சபை இன்று கூடி இருக்குது இங்க இருக்கிறவங்களாம் யாரு சாதாரண குமார்ல இருந்து பிரம்மகுமாரா தியா தபஸ்வி யோககுமாராக ராஜ ரிஷி குமாராக இல்லையா எல்லாம் இருந்தும் ரிஷி மாதிரி முழு சன்னியாசம் செய்த குமாராக ஆகி இருக்கிறாங்க புத்தியினால அனைத்தையும் தியாகம் செய்து உயர்ந்த பாக்கியத்தை அடையக்கூடிய குமாராக ஆகி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி குமார்களின் சபை இது குமாரர்களின் வாழ்க்கை சக்திசாலியான வாழ்க்கைன்னு வர்ணிக்கப்படுது இல்லையா அஞ்ஞானத்திலுமே கூட அந்த குமார் இளைஞர்கள் அப்படி ஒரு மகத்துவம் விவேகானந்தர் வந்து எனக்கு ஒரு ஆயிரம் இளைஞர்களை கொடுங்க இந்தியாவே மாத்தி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா குமார் வாழ்க்கை வந்து சக்திசாலியான வாழ்க்கை ஆனா பிரம்மா குமார் குமார் வாழ்க்கையே சக்திசாலியான வாழ்க்கை தான் இந்த பிரம்மா குமார் வாழ்க்கை இருக்குது பாருங்க ரெட் சக்திசாலியான குமார் அது என்ன ரெட்டை சக்தி மற்ற எல்லா குமார்களுக்கும் உடலுடைய பலம் இருக்கும் ஆனா பிரம்ம குமாருக்கு உடலுடைய சக்தியும் இருக்குது ஆத்மீக சக்தியும் இருக்குது சாதாரண குமாருக்கு உடல் சக்தி அல்லது அழியக்கூடிய பதவியின் சக்தி தான் இருக்கும் ஆனா பிரம்மா குமாருக்கு அழிவற்ற உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த மாஸ்டர் சர்வசக்தி வானின் பதவியின் சக்தி நிறைந்தவர் இல்லையா அவங்க குமார் வந்து சாதாரண ஏதாவது ஒரு பதவியில இருக்கலாம் பட் ஆனா அது எல்லாம் அழியக்கூடிய பதவி நிரந்தரமா வரப்போறது கிடையாது உங்க கிட்ட பிரம்மா குமார்கள் கிட்ட இருக்கிற பதவினா மாஸ்டர் சர்வசக்தி வான்ற பதவி சக்தி நிறைந்த பதவி அதுவும் அழிவற்ற பதவி உயர்ந்தது உயர்ந்த பதவி இந்த மாஸ்டர் சர்வசக்தி வாண்டு சோ இன்னைக்கு பாபா வந்து அந்த பிரம்மா குமார்களுடைய சக்தியும் அதுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கக்கூடிய தூய்மையின் சக்தியை பற்றியுமே தான் பாபா இன்னைக்கு சொல்ல போறாரு ஆத்மா இந்த தூய்மையின் சக்தி மூலமாக என்ன விரும்பினாலும் அதை செய்ய முடியும் எல்லாராலுமே முடியும் குமாரனாலும் முடியும் மாதாசனாலும் முடியும் ஆனா அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது தூய்மையின் சக்தி குமாரா இருந்தா தூய்மையா இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி கன்னியாவா இருந்தாலும் பட் அதற்குமார் மாதாசனா 
நிறைய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் மாற வேண்டியதா இருக்குது இல்லையா சாப்ப குமார இருக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் அதனால அவங்க எதை விரும்பினாலும் டக்குன்னு செய்ய முடியும் தூய்மையின் சக்தி அவங்க செய்ய வைக்கும் அதுதான் பிரம்மா பிரம்மா குமார்களின் சபை உலகத்தையே மாத்திர சபை உலகத்தை மாற்றம் செய்பவர்களின் சபை பிரம்மா குமார்களின் சபைனா நீங்க எல்லோரும் உங்களை அந்த மாதிரி சக்திசாலியானவங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களை தூய்மையின் பிறப்புரிமைன்ற அதிகாரத்தை பிராப்தியா அடைஞ்சிருக்கிற அதிகாரி ஆத்மான்னு நினைக்கிறீங்களா ஆக்சுவலா பாபா குழந்தை ஆனோன்னு உங்களுடைய பிறப்புரிமை இந்த தூய்மைன்றது அதை அடைஞ்சிட்டேன் அதுக்கு அதிகாரி நான் தூய்மையின் சொரூபம் நான் இந்த மாதிரி சக்திசாலியா உங்களை நினைக்கிறீங்களா உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய சக்தி தூய்மையின் ஆதாரத்துல நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா பிரம்மா குமார்னாலே தூய்மையான குமார் அர்த்தம் பவித்திர குமார்னு அர்த்தம் அந்த குமார்னாலே அந்த தூய்மை அந்த அந்த தூய்மையின் சக்தி தான் அவங்களை மாற்றவங்க எல்லாரையும் விட பயங்கர உயர்வாக வச்சிருக்கிறது பிராமண வாழ்க்கைனாலே என்னது தூய்மையான வாழ்க்கைன்னு தான் அர்த்தம் பிரம்மா பாபா தெய்வீக ஜென்மத்தை கொடுத்து தூய்மை ஆகுங்க யோகி ஆகுங்க அப்படிங்கிற இந்த வரதானத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுத்தார் பிரம்ம பாபா பிறந்த உடனேயே பெரிய அம்மாவின் ரூபத்துல தூய்மையின் அன்பு மூலம் உங்களை பாலனை செஞ்சாரு அம்மாவின் ரூபத்தில் எப்பவுமே தூய்மை ஆகுங்க யோகி ஆகுங்க சிரேஷ்டமாகுங்கள் தந்தைக்கு சமமா ஆகுங்க விசேஷ ஆத்மா ஆகுங்க அனைத்து குணங்களும் நிரம்பியவர் ஆகுங்க ஞான மூர்த்தி ஆகுங்க சுகம் சாந்தியின் சொரூபம் ஆகுங்க அப்படின்னு இந்த தாளாட்டத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் பாடின சூப்பர்ல அம்மா குழந்தைங்களை தாளாட்டு படி தூங்க வைப்பாங்களே அது மாதிரி பாபா குழந்தைங்களுக்கு பிரம்மா அம்மா பாடின பாட்டு என்னவோ தினம் தினம் அவங்க பாடினதுன்னா அவங்க தூங்கு மகனே தூங்கு மகனேன்னு பாடுவாங்க உலகியல் அம்மா ஆனா நம்ப அம்மா பிரம்மா அம்மா எப்படி பாடுறாங்க தூங்காத தூங்காத தூய்மையாயிரு தூங்கி தூய்மை இழந்துடாத இதே இங்க விழிப்புணர்வுல இருக்கிறதுக்கான தாளாட்டு இது தூய்மையாக யோகியாக நிரந்தரமாக பாபா அன்புல மூழ்கியவனாக அப்படின்ட்டு வரத்தையும் கொடுத்து தூய்மையின் அன்பு மூலமாகவே பாலனை செய்யற சோ பாடின பாட்டும் தூய்மையாக யோகியாக உயர்ந்தவனாக இல்லை தூய்மையாகவும் யோகியாகவும் இருந்தாலே நீங்கள் உயர்ந்தவர்களாக தான் இருப்பீங்க தந்தைக்கு சமமாகவும் ஆகிற விசேஷ ஆத்மாவாகவும் ஆவீங்க அப்போ அனைத்து குணங்களும் கண்டிப்பாக நிரம்பி தான் இருக்கும் யோகத்திலே மூழ்கி இருந்தால் ஸோ அனைத்து குணங்களும் நிரம்பியவர் ஆகுங்க ஞான மூர்த்தி ஆகுங்க சுகம் சாந்தியின் சொரூபம் ஆகுங்கன்னு பாடிக்கிட்டே இருக்கார் டெய்லியும் ஸோ அந்த வரத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆக்சுவலாக மனசா சேவை சுப எண்ணங்கள் கொடுக்கறதுன்றது இதுதான் இல்லை பார்க்குறவங்கள்லாம் தூய்மையாகுங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா பெரியவங்க காலில் க விழுந்தாங்கன்னா அவங்க ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாங்க பதினாறு பெற்ற பேர் வாழ் வாழ்க்க காலில் விழுறவங்களுக்கு தான் ஆனால் இங்கே யாரும் நம்ம காலில் விழல மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளை விட அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் இருக்குதுன்னு அவங்க தப்பாக புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க கேட்டாலும் கேட்காட்டினாலும் தானே நீங்கள் கொடுக்கணும் தூய்மை ஆகுங்க யோகி ஆகுங்க குணமூர்த்தி ஆகுங்க ஸோ அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணம் மட்டுமே உங்களுக்கு வர 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 அது அவங்களுக்கு வரமாக அமையும் ஸோ அந்த எண்ணத்தின் மூலமாகவே நம்மளை வளர்க்குறார் பாபா அப்படின்னு பாபா சொல்றார் ஆஹ் 
தந்தையுடைய நினைவுன்ற மடியில பாலனை செஞ்சாரு எப்பவுமே குஷியின் ஊஞ்சல்ல உங்களை தாளாட்டினார் அந்த மாதிரி தாய் தந்தையுடைய உயர்ந்த குழந்தைங்க பிரம்மா குமாரர்கள் மற்றும் குமாரிகள் அந்த மாதிரி நினைவின் சக்திசாலியான போதை இருக்குதா பிரம்ம பிரம்மா குமாருடைய விசேஷ வாழ்க்கையின் மகத்துவத்தை எப்பவும் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறீங்களா பேரு பேரளவுக்கான பிரம்மகுமாரா மட்டும் நீங்க இல்லதான தன்னை தானே சிரேஷ்ட வாழ்க்கை வாழும் பிரம்மா குமார்னு நினைக்கிறீங்களா நான் உலகம்ங்கிற விசால மேடையில என்னுடைய வாழ்க்கை பங்கைச்சையும் விசேஷ நடிகன் அப்படின்னு எப்பவுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா அல்லது வீட்டுல மட்டும்தான் இருக்குதா அல்லது வீட்டுல மட்டும் அல்லது சேவை நிலையத்துல மட்டும் அல்லது அலுவலக அலுவலகத்துல மட்டும்தான் உங்களுடைய பங்கை செய்பவரா நினைக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே உலகத்துல உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களும் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்ற ஞாபகம் இருக்குதா உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள் இவங்க தான் விசேஷமான பாத்திரம் ஏற்று செய்பவர்கள் அதாவது கதாநாயக பாத்திரம் செய்பவர்கள் அப்படின்னு உங்களை பாக்குறாங்கன்னா அதன்படி ஒவ்வொரு காரியமும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அல்லது சாதாரண ரூபத்துல எங்களுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கிறோம் நடந்துட்டு இருக்கிறோன்ற ஞாபகம் தான் இருக்குதா பிரம்மா குமாருடைய அர்த்தமே எப்பொழுதும் தூய்மையின் தனித்தன்மை மற்றும் ராயல் தன்மையில இருக்கிறது இதே தூய்மையின் தனித்தன்மை தான் உலகின் ஆத்மாக்களை தூய்மையின் பக்கம் கவர்ந்திருக்கும் மேலும் இதே தூய்மையின் ராயல் தன்மை தான் தர்மராஜபுரியில் கப்பம் கட்டுவதுல இருந்து உங்களை விடுவிக்கும் ராயல்டின்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது சரி இதே ராயல்டின் அனுசாரம் எதிர்காலத்து ராயல் குடும்பத்துல வர முடியும் எனவே அந்த மாதிரி ராயல்டியை மற்றும் பர்சனாலிட்டியை வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சிருக்கிறனா இளைஞர்களின் குரூப் தன்னுடைய பர்சனாலிட்டியை அதிகம் உருவாக்கும் இல்லையா அப்படின்னா தன்னுடைய ஆன்மீக பர்சனாலிட்டியை அழியாத பர்சனாலிட்டியை வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சிருக்கிறீங்களா யாரெல்லாம் பாக்குறாங்களோ அவங்க ஒவ்வொரு பிரம்மகுமார் குமாரி கிட்ட இருந்தும் இந்த தனித்தன்மைய அனுபவம் செய்யணும் உடலின் பர்சனாலிட்டி ஆத்மாக்களை தேக உணர்வுல கொண்டுட்டு வந்துடும் ஆனா அவங்களுடைய தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி அவங்கள ஆத்மா அபிமானிய ஆக்கி தந்தையின் அருகில் கொண்டு வரும் அதனால குமாரர்கள் குரூப்புக்கு இப்ப விசேஷமாக என்ன சேவை செய்யணும் முதல்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மாற்றம் மூலமாக ஆத்மாக்களின் சேவை மற்றும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை தானம் செய்வது சுயம் மாற்றத்தின் மூலமாக பிறரையும் மாற்றம் செய்வது பிரம்மகுமாரி என்றால் உள்ளுணர்வு பார்வை காரியம் மற்றும் பேச்சு மாறிவிட்டதுன்ற அனுபவத்தை செய்ய வைங்க கூடவே தூய்மையின் பர்சனாலிட்டியை ஆன்மீக பர்சனாலிட்டியையும் அனுபவம் செய்ய வையுங்க வந்ததுமே சந்தித்ததுமே இந்த பர்சனாலிட்டியின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் எப்பவுமே தந்தையின் அறிமுகம் கொடுக்கக்கூடிய மற்றும் தந்தையின் சாட்சாத்காரம் செவிக்கக்கூடிய ஆன்மீக கண்ணாடி ஆகிடுங்க அந்த சத் அந்த சித்திரம் மற்றும் சரித்திரம் மூலம் அனைவருக்கும் தந்தை தான் தென்படணும் யாரு இப்படி ஆக்குனாங்க ஆக்குபவர் தான் பாபா எப்பொழுதும் தென்பட வேண்டும்
எப்பொழுதெல்லாம் ஏதாவது அதிசயமான பொருளை பார்க்கறாங்க அதிசயமான மாற்றத்தை பார்க்கறாங்கன்னா எல்லார் மனசுல இருந்தும் வாயில இருந்தும் யாருப்பா இப்படி எல்லாம் ஆக்குனா இந்த மாற்றம் எப்படி ஆச்சு அப்படின்ற இந்த வார்த்தை தானே வெளியாகுது இது உங்களுக்கும் தெரியும் இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் அதாவது ஒண்ணுமே மதிப்பில்லாதவர் வகிரத்துக்கு சமமான மதிப்புள்ளவர் ஆகிட்டார் அப்படின்னா அனைவரின் மனதிலும் அந்த மாதிரி மாற்றுபவரின் நினைவு இயல்பாக வரும் குமாரர்கள் குரூப் மிகவும் ஓடியாடி சேவை அதிகம் செய்பவர்கள் அதிகம் செய்வார்கள் ஆனா சேவை நேரத்துல அங்க இங்க ஓடுவதின் கூடவே மனதின் சமநிலையையும் வைக்கிறீங்களா சுய சேவை மற்றும் மற்றவர்களின் சேவை ரெண்டுத்திலும் சமநிலை எப்பொழுதும் இருக்குதா சமநிலை இல்ல அப்படின்னா சேவையின் ஓட்டத்துல மாயாவும் புத்திய அங்க இங்க ஓட வச்சிடும் பாபா சொல்றாரு பாபாவுடைய நினைவுன்ற மடியில படுக்க வச்சு நம்மள தாளற்றார் பாபா பாபா நினைவு தான் உங்களுக்கு மடி இல்லையா அதே மாதிரி எப்பவுமே குஷி நூஞ்சல்ல ஆட்டிட்டு இருக்கிற குஷி குஷி படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி தாய் தந்தையின் சிரேஷ்ட குழந்தைங்க இல்லையா பிரம்ம பாபாவும் சரி சிவபாபாவும் சரி நம்மள அன்புலயே தாளாட்டிட்டு இருக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி அப்பா அம்மா எங்கேயாவது கிடைப்பாங்களா அந்த மாதிரி உயர்ந்த அப்பா அம்மாவுடைய உயர்ந்த குழந்தைங்க நீங்க பிரம்மா குமார் குமாரிகள்னாலே உயர்ந்த அப்பாவின் பாலனையில வளர்ற குழந்தைங்க உயர்ந்த அப்பா அம்மாவுடைய பாலனையில வாழ்ற குழந்தைங்கன்ற நினைவு இருக்குதா அந்த நினைவு எப்படி இருக்குதோ சக்திசாலியான நினைவு சக்திசாலியான போதை கொடுக்கக்கூடிய நினைவு நான் யாரோட குழந்த அது இருக்கணும் இல்லையா இப்ப ஒரு கல்யாண மண்டபத்துல போய் நம்ம சேவை செய்யறோம் நோட்டீஸ் கொடுக்குறோம் அல்லது சொற்பொழிவு ஆற்றுறோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா பிகேஸ் ஆகவங்க போகவே மாட்டாங்க அப்படி பிகேஸ் வீட்லயே கல்யாணம் நடக்குதுன்னா மற்றவங்களை கூப்பிடவே மாட்டாங்க நம்மள அசிங்கமா நினைப்பாங்களேன்ட்டு இன்னொன்னு அத்தனை பேர் முன்னாடி போய் நம்ம எங்க கொடுக்கறது எல்லாம் வேற மாதிரி இருப்பாங்க நம்ம எப்படி அது வேற யோசிப்பாங்க ஆனா நானு சக்திசாலியான இறைவனுடைய குழந்த பிரம்மா குமார் குமாரி அப்படின்ற சக்திசாலியான போதை ஒட்டு மொத்த மண்டபத்துல இருக்கிறவங்களும் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க இறைவனுடைய குழந்த வந்து இருக்கிறாருன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறான்ற அந்த போதையோட நீங்க இருக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு பெருமையா இருக்கும் அப்படி தேக உணர்வுல வந்து அசிங்கமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அது தேக உணர்வுன்னு அர்த்தம் இல்லையா இந்த இதுவே பாத்தீங்கன்னா பாபாவுடைய ஞானம் உங்களுக்கு போதையை ஏற்படுத்தும் போது அந்த போதையில உந்தப்பட்டு சேவை செய்யும் போது உங்களுக்கு தேகாபிமானம் விடணும்ன்ற எண்ணமே இருக்கா தேகாபிமானம் எப்ப உங்களை விட்டு போச்சுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது உங்களால சேவை செய்யாம இருக்க முடியாது அப்ப அந்த போதை இல்லையா அந்த போதையில நிரம்பி இருக்கு அந்த போதை இருக்குதா எப்பவும் உயர்ந்த பிரம்மா குமாரி நான் அப்படிங்கிற போதை இல்லையா சோ ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிரம்மகுமாரியும் வந்து அந்த இந்த போதையில இருந்து சேவை செய்யறத பார்க்க பார்க்க இந்த ஊர்ல பார்த்தேன் இந்த ஊர்ல பார்த்தேன் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த ஒரு போதை இருக்குதுன்றத அவங்க பார்க்கணும் அது அந்த போதை எப்படி இருக்கும் சக்திசாலியான போதை அது எப்ப சக்திசாலியான போதை வரும் திரும்ப திரும்ப அதே எண்ணத்தை ஓட்டும்போது ஒருத்தன் பிடிக்கல பிடிக்கலன்ற அந்த எண்ணம் ஓடும்போது சக்திசாலியான வெறுப்பு தன்மை வருதுப்பாங்க அந்த மாதிரி நான் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவன்ற அந்த எண்ணம் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வர வர போதை சக்திசாலியானதாக இருக்கும் பிரம்மா குமாருடைய விசேஷ வாழ்க்கையின் மகத்துவம் எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்குதா இல்ல பேரளவுக்கு மட்டும் பிரம்மகுமார்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களான்ற இல்லையா பிரம்மகுமாருடைய வாழ்க்கைனால என்ன அர்த்தம் மிக உயர்ந்த வாழ்க்கை மிக தூய்மையான வாழ் வாழ்க்கை எல்லாத்துலயும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சபரிமலைக்கு மாலை போடுறவங்களுக்கே அந்த போதை இருக்கும் இல்லையா 
நான் மற்றவங்களோட தூய்மையானோம் தற்காலிகமாக தூய்மையாக இருக்கிறதுக்கு அப்போ நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஸோ அது எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்குதா இல்லை சும்மா நானும் பிகேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களா உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழற பிரம்மகுமார் தானே உங்களை எப்பவும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த உலகம்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய மேடையில ஹீரோ பார்ட் நடிக்கிற நடிகன் நான் விசேஷ நடிகன் நான் ஞாபகம் இருக்குதா எப்பவும் அல்லது நான் இந்த வீட்டுல இருக்கிறேன் சென்டர்ல இருக்கிறேன் ஆபீஸ்ல இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா எப்ப இருந்தாலும் உலகம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்குதுன்ற ஞாபகம் இருக்கணும் ஏன்னா பாபா சொல்லியிருக்கிறார் படப்பிடிப்பு நடந்துட்டு இருக்குது கட்சியில போட்டு காட்டுவேன் காட்சி காட்டுவேன் அப்படிங்கிறார் ஸோ உலகத்து மக்கள் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அந்த பிரச்சனையை எப்படி என்னால் எதிர்கொள்ள முடியும் தப்பு பண்ணாம அப்படின்னா அவங்களுக்கு தோணும் அப்ப பக்காவாக பிராமண வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்களுடைய படத்தை போட்டு காட்டுவார் அதே சூழ்நிலையை என் குழந்தை எப்படி உயர்வான முறையில கையாண்டாங்க அப்படின்னு போட்டு காட்டுவார் சோ அது இப்பவே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்ற அந்த நினைவிலே இருக்கிற குழந்தை தான் அந்த ஹீரோ பாட்டு பண்ணி இருக்கும் அதுக்காக தான் பாபா சார் ஒட்டுமொத்த உலகத்து ஆத்மாக்களும் பாக்குற மேடையில நான் நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் மற்றவங்க என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்ற அந்த ஞாபகம் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சுய மாற்றத்துக்கு சாதாரண நடத்தை உள்ள சாதாரண மனிதர்கள் விஐபி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு அவங்களுடைய குணத்தையை மாத்திக்கோங்க ஏன்னா எல்லாரும் பாக்குறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்களா இல்ல எல்லாரும் பாக்குற ஒரு டிவி ஷோல ஒருத்தவங்க பேசுறாங்கனாலே ரொம்ப பக்குவமா பேசுவாங்க இல்லையா அதே தனியா அவங்க கிட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னா வேற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் கூட பண்ணுவாங்க ஆனா உலகமே பாக்குறாங்கன்னும் போது யோசிச்சு பேசுவாங்க இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு வினாடி விடாம நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு காரியமும் பார்வையும் வார்த்தையும் நடத்தையும் உலகமே என்ன பார்த்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற உணர்வோட பண்றீங்களா எல்லாரும் என்னை எப்படி பாக்குறாங்க விசேஷமான ரோல் பாய் உங்களுடைய இது கதாநாயகம் பாத்திரம் செய்யறவங்கப்பா இவங்க ஹீரோ பாட்டு நடிக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு அவங்க பாக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அதன்படி உங்களுடைய காரியம் இருக்குதா ஹீரோ மாதிரி இருக்கா இல்ல சாதாரண மனிதன் மாதிரி இருக்குதா இன்றைய காலத்துல சினிமால எல்லாம் ஹீரோவுடைய நடத்தை வில்லனுடைய நடத்தை விட மோசமா இருக்கு இல்லையா அப்ப மனிதர்கள் அதை பாக்குறவங்களுடைய நடத்தை அப்படிதான் இருக்கும் ஆனால்தான் பாபா சொல்ற அந்த குப்பை எல்லாம் பாக்காதீங்க ஹீரோ எப்படி இருக்கணும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் சொல்ற மாதிரி நடக்கிறவங்க தான் ஹீரோ இல்லையா அந்த மாதிரி என்ன எல்லாம் அப்படியே உயர்ந்த கண்ணோட்டத்துல நடமாடும் தெய்வம் நடமாடும் கடவுள்னு பாக்குறாங்க மனித உடல்ல கடவுள் வந்திருக்கிறாருன்ற அந்த உணர்வோட பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்ற அந்த ஞாபகத்துல உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் வார்த்தையும் பார்வையும் கருணை நிரம்பி இருக்குதா தூய்மையா இருக்குதா அல்லது சாதாரணமா நான் எங்களுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு சில சென்டர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சத்தம் போட்டு பேசுனா அதுலயும் குறிப்பா கன்னியாக்கள் சத்தம் போட்டு பேசுனா அல்லது ஜாலியா அப்படியே பசங்க பொண்ணுங்க சேர்ந்து ஒரு ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி பேசுனா இன்சார்ஜ் சிஸ்டர் வந்து சத்தம் போடுவாங்க இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு சிலர் அதை கோச்சிக்கிட்டு சென்டருக்கு வர்றதை கூட நிறுத்திடுவாங்க பட் ஆனா அதை ஏன் அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமும் பார்த்துட்டு இருக்குது இல்லையா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற வீடெல்லாம் என்னன்னே தெரியல போ இங்க இவ்வளவு அமைதியா இருக்குதுன்னு நினைக்கணும் அதுக்காக தான் அப்ப எங்களுக்குள்ளதானே பேசிட்டு இருக்கிறோம் கிடையாது நீங்க ஒரு பிரதருக்கோ ஒரு சிஸ்டருக்கோ போன் பண்ணி பேசினா கூட உலகமே பார்த்துட்டு இருக்குதுன்ற உணர்வுல பேசிட்டு இருக்கணும்
அதனால சாதாரண ரூபத்துல பேசிட்டு இருக்கிறோம் நடந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சாதாரண ஆணாக சாதாரண பெண்ணா நடந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒட்டு மொத்த உலகமும் கோயில் கட்டி குமுழ ஒருத்தனா நான் இருக்கிறேன்ற உணர்வோட பேசிட்டு இருக்கணும் அதன்படி உங்களுடைய நடத்தை இருக்கணும் பூஜைக்குரிய நடத்தை இருக்கணும் அது உங்களுக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்குதா இல்லையா ஆனா சாதாரண ஒரு மனுஷனா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா இயேசு சொல்லும்போது தேவகுமாரன் அப்படின்னாங்க தேவகுமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்ப அந்த இறைவனுடைய குழந்தை இறைவனுடைய குழந்தைன்னு அடிக்கடி சொல்றாங்க பாங்க நாம தானே அது நாம தானே அந்த உண்மையிலே தேவகுமாரன் இல்ல இறைவனுடைய குமாரன் நாம தேவகுமாரன் கூட கிடையாது தேவதைகளுடைய குமார் வந்து இனிமேல் தான் ஆக போறோம் இப்ப இறைவனுடைய குழந்தை சிவபுத்திரன் அந்த போதை இருக்குதா எப்பவும் இறைவனுடைய குழந்தை எப்படி பேசணும் அது மாதிரி பேசுறீங்களா பிரம்மகுமார்னாலு தூய்மையின் தனித்தன்மை ராயல் தன்மையில இருக்கிறவங்க அர்த்தம் ஏன்னா வெளிநாட்டுல ஒரு முஸ்லிம் நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரதர் போகும் பொழுது அவர் ஏற்கனவே வாழ்க்கை வளமுடன்ல தீவிரமா இருக்கிறவர் வேதாத்ரி மகரிஷி குரூப்ல அவர் பல தடவை ஒருத்தர் கூட வேலை பார்க்குறவர் வாங்க பிரம்மகுமாரி சென்டருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி ஒரு நாள் போறாரு போனா காலைல நாலு மணிக்கு வர சொல்லி இருக்கிறாங்க நாலு நாலு மணிக்கு போனா அமிர்த வேலையில எல்லாம் அப்படியே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து ஒரு இரநூறு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே ஃபிளாட் ஆயிட்டு அப்படியே பலி ஆயிட்டாரு இவ்வளோ அமைதியாக ஒரு முஸ்லீம் நாட்டில் இருக்கிறாங்களா அப்போ பார்க்கும்போது தேவதை மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க எல்லோரும் அப்படியே பக்கா பாபா குழந்தை ஆயிட்டார் ஏன்னா ராயல் தன்மை தூய்மையின் தனித்தன்மை இதுதான் பிரம்மகுமார்கள் இப்ப நடத்தையின் மூலமா அவங்க சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு புது புதுசா ஒருத்தவங்க உள்ள வராங்க பிரம்மகுமாரி சென்டருக்குன்னா அந்த நேரம் அவங்க கண்ணுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை வச்சுதான் அவங்க எடப்படுவாங்க அப்ப எந்த நேரமும் சென்டர்ல இருக்கும் ஆக்சுவலா எப்பவுமே நாம அப்படிதான் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் சென்டர்ல இருக்கும்போதாவது எல்லோரும் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது சேவை நடத்தை மூலமா செய்யற சேவை அது சோ பிரம்மகுமார்னாலே தூய்மையின் தனித்தன்மை ஜொலிக்கணும் உங்க கிட்ட இருந்த ராயல் தன்மையும் ஜொலிக்கணும் ஏன்னா இந்த தூய்மையின் தனித்தன்மை தான் உலகத்தின் ஆத்மாக்களையே தூய்மையின் பக்கம் கவர்ந்து இழுக்கும் இப்ப பாருங்க அந்த கலியுக பிராமணர்களுக்கு வந்து தந்தை பெரியார் வந்த பிறகு அவங்கள ஆஹ் அவங்க தூய்மையான வாழ்க்கை தான் வாழறாங்க இருந்தாலும் மனிதர்களை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க கீழானவங்களா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சு ஆனா நாம வாங்க நீங்களும் தூய்மையின் வாழ்க்கை வாழுங்க அப்படின்றதும் உங்களுடைய தூய்மை நடத்தையின் மூலமாக பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க எல்லோரையும் பிராமணர்களா ஆக்குறது தான் நம்மளுடைய வேலை எப்படி தூய்மையின் தனித்தன்மை மூலமாக இந்த கண்ணுல அந்த தூய்மை தெரியணும் பவித்திரதா சக்தி வார்த்தையில எண்ணத்துல எல்லாத்துலயும் தெரியணும் அதன் மூலமாக கவர்ந்து இருக்கணும் இதே தூய்மையின் ராயல் தன்மை என்ன பண்ணுன்னா தர்மராஜ்புரியில ராயல்டி கப்பம் கட்டுறதுல வந்து உங்களை விடுவிக்கும் இந்த ராயல்டி அந்த ராயல்டி ராயல்டின்னா ஒண்ணு ராஜ கம்பீர தன்மை இன்னொன்னா ராயல்டி ஃபீஸ்ன்னுவாங்க இல்லையா அது ஒரு கப்பம் வருஷம் வருஷம் கட்டுற சோ அது மாதிரி இங்க எங்க கப்பம் கட்டுவோம் தூய்மை இல்லைன்னா நாளைக்கு தர்மராஜ்புரியில தர்மராஜர் முன்னாடி போய் அழுதுட்டு இருப்போம் இல்லையா அதுதான் கப்பம் கட்டுறது சோ அதுல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறது எல்லாமே எது பண்ணுது இங்க தூய்மை இருந்தா சுகமும் வந்துடும் சாந்தியும் வந்துடும் தானாவே துக்கம் போயிடும் அசாந்தி எல்லாம் போயிடும் சோ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறதே இந்த தூய்மையின் தனித்தன்மை தான் சோ அதனால தர்மராஜ்புரிக்கு போகவே தேவையில்லை ஏன்னா அங்க தண்டனை அடையறதுக்காக போவோம் சோ தப்பு பண்ணாதானே தண்டனை அடைய போறதுக்கு தூய்மையா இருந்தா ஏன் போனோம் அங்க போறதுல இருந்து தப்பிச்சிடுவோம் ராயல் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அதான் ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்னு அந்த ராஜ கம்பீரம் என்னன்னு கப்பம் கட்டுறது இதே ராயல்டியின் அனுசாரம் 
அது மட்டும் கிடையாது இதே இந்த தனித்தன்மையில நடந்துக்கிறதுனாலேயே எதிர்காலத்து ராயல் குடும்பத்திலையும் அதாவது ராஜ குடும்பத்திலையும் வர முடியும் அதனால அந்த மாதிரி ராயல்டியையும் பர்சனாலிட்டியையும் வாழ்க்கையில நான் கடைப்பிடிச்சிருக்கிறேன்னா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க எப்படி செக் பண்ணணும் தர்மராஜபுரியில வந்து காப்பாத்துற மாதிரி என்னுடைய ராயல்டி இருக்குதா ராஜ குடும்பத்துல பிறக்க வைக்கிற மாதிரி என்னுடைய ராயல்டி இருக்குதா எல்லாரையும் குடிச்சு கவர்ந்து இழுத்து அப்பா பக்கம் இழுக்கிற மாதிரி என்னுடைய ராயல்டி தனித்தன்மை தூய்மையின் தனித்தன்மை இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க ஏன்னா இளைஞர்கள் குரூப் தன்னுடைய பர்சனாலிட்டியை அதிகம் உருவாக்கும்ன்ற இந்த உலகத்துல கூட இளைஞர்கள்னாலே அந்த பர்சனாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பர்சனாலிட்டி நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்களா ராயல்டி தன்மையா அப்படின்னா ராயல்டி தன்மைனாலே அந்த தூய்மை பிளஸ் அந்த வள்ளல் தன்மை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு எண்ணம் சொல் செயலால அப்ப உங்களுடைய ஆன்மீக பர்சனாலிட்டியா அழியாத பர்சனாலிட்டியா கடைபிடிக்கிறீங்களா எப்பவுமே நான் ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குழந்தை அப்படிங்கிறதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு செயலும் கடைபிடிக்கிறீங்களா வெளிப்படுத்துறீங்களா பேசும்போது சிவபுத்திரனா பேசியிருக்கிறனா கடவுளுடைய குழந்தையா பேசியிருக்கிறனா யார் உங்களை பார்த்தாலும் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த தனித்தன்மை அனுபவம் ஆகணும் மற்றவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கும் இவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கும் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு அனுபவம் செய்யணும் ஏன்னா பிரம்மகுமாரி ஆகிறவங்க யாரும் அப்படி டைரக்டா பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு வரந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பாங்க ஸோ மற்ற இடம் இந்த யோகா அந்த யோகான்னு சுத்தி பல குருமார்கள் கிட்ட போய் ஏமாந்து பக்தி எல்லாம் பண்ணி இங்க வரும்போது அந்த ஒரு வினாடி பார்வையில இந்த இடம் தான் நான் தேடின இடம்னு அவங்களுக்கு தோணணும் இல்லையா அது ஸ்னேகா சிஸ்டர் கூட சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா பல இடத்த தேடி ஒரு மொழியே தெரியாத நாட்டுல போய் உட்காடுறாங்க அங்க எல்லாம் ஹிந்தி தான் பேசுறாங்க இவங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாது ஆனா இதுதான் நான் வந்த இடம்னு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆச்சு நான் தேடின இடம் ஏன் அந்த தனித்தன்மை தெரியுது அந்த மாதிரி தனித்தன்மை அனுபவம் ஆகுதா ஒவ்வொரு பிரம்மகுமாருக்கு மாதிரி கிட்ட இருந்தும் அது அனுபவம் ஆகணும் உங்களை பாக்குற எல்லாருக்கும் உடம்பு அழகா இருக்கு அப்படி ட்ரெஸ் சூப்பரா இருக்குதுன்னா அவங்கள தேக உணர்வுல எடுத்துட்டு வந்துடுது ஆனா இங்க ஆன்மீக பர்சனாலிட்டி தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி இது என்ன பண்ணும் மற்றவர்களையும் தேகத்தை மறந்து ஆத்ம அபிமானி ஆக்கி பாபா கிட்ட எடுத்துட்டு வந்துடும் அதுதான் நம்ம வேலை உங்க நடத்தையின் மூலமாக இல்லையா அந்த தூய்மையின் தனித்தன்மை மூலமாக அவங்கள தேக உணர்வை ஒரு வினாடி மறக்க வச்சு ஆத்ம உணர்வுக்கு எடுத்துட்டு வந்து பாபா கிட்ட அழிச்சுட்டு இந்த சேவை தான் குமாரர்கள் இப்ப செய்ய வேண்டிய விசேஷ சேவையே சோ நான் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒட்டுமொத்த உலகமும் என்னை பார்த்துட்டு இருக்குது அந்த உணர்வோட நடந்துக்குங்கன்ற தனி ஒருத்தர்கிட்ட பேசினாலும் சரி கும்பலா பேசினாலும் சரி முதல்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மாற்றம் மூலமாக ஆத்மாக்களின் சேவை மற்றும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை தானம் செய்யறது இப்ப சுய மாற்றத்தின் மூலமாக எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் வாழ்க்கையே தானம் பண்றீங்க என்ன வாழ்க்கை தானம் பண்றீங்க சுகமான வாழ்க்கை இப்படிதான் வாழணும் எப்படி நான் சுகமா இருக்கிறத பார்த்து அப்படி வாழணும் எது நடந்தாலும் அமைதியா இருக்கிறத பாக்குறவங்களுக்கும் நம்மளும் அமைதியா இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் வரும் அப்ப சுய மாற்றத்தின் மூலமாக நீங்க சேவை செய்யறீங்க எல்லோருக்கும் அதாவது இந்த மாற்றத்தை பார்த்து அவங்க மாறுறாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த சேவை 
சுய மாற்றத்தின் மூலமாக மற்றவங்களையும் மாற்றம் செய்யுங்க பிரம்மகுமார்னா எப்படி அனுபவம் ஆகணுமா இவங்க பிரம்மகுமார் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த உள்ளுணர்வு பார்வை காரியம் பேச்சு எல்லாமே இப்ப மாறிடுச்சு இல்லையா அந்த நந்தினி சிஸ்டர் ஒரு மாசத்துக்கு அந்த ஆடியோ ஜென்ரல் ஆடியோ எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள பார்த்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க நீ அப்பா இப்படி பேசிட்டு இருக்கிற என்ன நம்பவே முடியலப்பா நீயான்ட்டு இப்ப அந்த ஒரு மாசத்துல அந் அந்த அளவுக்கு மாற்றத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் இவங்க ஸ்னேக சிஸ்டர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அவங்க எந்த நேரமும் வாதம் பண்ணிட்டே இருப்ப நீ எப்படி இப்படி மாறின அப்படின்னு நான் ஆச்சரியப்படுறேன் அப்படின்னு மற்ற சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய உள்ளுணர்வு எல்லாமே மாறிடுது இப்ப அந்த பார்வை காரியம் பேசுற பேச்சு அந்த பேச்சுல உள்ள இனிமை தன்மை வந்து இருக்குது அமைதி தன்மை வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகணும் எல்லாருக்குமே உங்களுடைய பார்வை இவ்வளவு தூய்மையா இருக்குது இல்ல பாபா குழந்தை ஆகிறதுக்கு மாண்டி பார்வை ரொம்ப மோசமா இருக்கும் வார்த்தை மோசமா இருக்கும் இது எல்லாமே இப்ப மாறிடுச்சேன்னா அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் அதனால இந்த தூய்மையின் பர்சனாலிட்டியையும் அனுபவம் செய்ய வையுங்க இல்லையா இந்த மாற்றமும் தெரியணும் அதே நேரத்துல இவங்க பயங்கர பரம பவித்திர ஆத்மாக்கள் இவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு இவங்களை பாக்குறது கூட எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு அனுபவம் ஆகுற அளவுக்கு உயர்ந்து காட்டுங்க உங்களை பார்த்ததே என்னுடைய மிகப்பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி ஆன்மீக பர்சனாலிட்டியையும் அனுபவம் செய்யுங்க இல்லையா விசேஷமான ஆத்மா அப்படிங்கிறத அனுபவம் செய்ய வைக்கணும் உங்களுடைய நடத்தையின் மூலமாக உங்களை பார்த்த மறுகணமே உங்களை சந்திச்ச மறுகணமே உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அவங்கள புட்டிச்சு இழுக்கணும் இப்படி இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இழுக்கணும் எப்பவுமே தந்தையுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்க கூடிய கண்ணாடியா இருக்கணும் உங்களுடைய நடத்தை உங்க நடத்தை பார்த்தாலே உங்களை இப்படி ஆக்கின அப்பா தெரியணும் உங்க நடத்தையின் மூலமாக இல்லையா ஒரு குழந்தை பயங்கர மரியாதையா பேசினாலே நமக்கு உடனே அவங்க அப்பா அம்மா தான் ஞாபகம் வரும் சே அவங்க அப்பா அம்மா இவ்வளவு நல்லா நட வளர்த்துருக்கிறாங்களேன்னு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அப்பாவை உடைய அறிமுகத்தை காட்டுற கண்ணாடியா இருக்கணும் அப்பாவை சாட்சாத்காரம் செய்யக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்வார் பரமபிதா எப்படி இருப்பார் சொல்லுங்க என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான்றார் அப்ப என்ன அர்த்தம் என்னுடைய குணமாகவே அவருடைய குணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த மாதிரி ஆன்மீக கண்ணாடி சோ இது ஒரு பக்காவான சுவமானமா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா நான் இறைவனை வெளிப்படுத்தும் ஆன்மீக கண்ணாடி அப்படின்ட்டு அதனால உங்களுடைய உருவத்தை பார்த்தாலும் உங்களுடைய சரித்திரம் அதாவது வாழ்க்கையை பார்த்தாலும் எல்லாருக்கும் கடவுள் தான் தெரியணும் தந்தை தான் தென்படணும் இப்ப கூட்டா சேர்ந்து ஒரு சேவை சேர்னா யார பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் இப்ப நந்தினி சிஸ்டருடைய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து வேற ஒரு சிஸ்டருடைய ஆடியோ அவங்க அனுப்புறாங்க அனுப்புனா என்ன எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பேசுறீங்கன்றாங்களாம் இல்லையா அந்த அப்பாவு வெளிப்படுத்துறது அந்த அன்பா பேசுறது அப்ப அதான் யார பார்த்தாலும் ஒருத்தர் தான் தென்படணும் பாபா சொல்ற இல்லையா பாண்டவர்கள் யார பார்த்தாலும் ஒருத்தர் தான் தென்படணும் அந்த ஒரு சிவபாபா தான் தென்படணும் உங்களுடைய நடத்தையில உங்களுடைய உருவத்துல எல்லாத்திலையும் பாபா தான் தெரியணும் அந்த பார்வையில பேச்சுல எல்லாத்திலையும் கடவுள் தான் தெரியணும் இவங்களை யாருப்பா இப்படி ஆக்குனா அப்படி உங்களை ஆக்குன அந்த பாபா தான் எப்பவுமே தென்படணும் இந்த வாய திறந்தாலே பாபா தான் வரணும் 
உங்களுடைய பார்வையில பாபாவுடைய கருணை தான் இருக்கும் ஆத்மா சகோதரன் பாருன்னு சொன்னார் பாருங்க சோ அது மட்டும்தான் உங்க பார்வையில தென்படணும் எப்பவுமே ஏன்னா ஒரு அதிசயமான பொருளை பாக்குறாங்க ஒரு அதிசய மாற்றத்தை பார்த்தாலே எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க யாருப்பா இப்படி ஆக்குனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி ஒரு மனுஷன் அப்படியே தலைகீழா மாறிட்டான் யா கீழான நிலை ஒரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் வைரத்துக்கு ஜமம மதிப்பு உள்ளவனா ஆகி இருக்கிறானே அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆக்குனவர் யாருன்ற நினைவு கண்டிப்பா தானாவே வரும் இல்லையா ஒரு பையன் வந்து ஆஹ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லது ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு வராங்க நம்ம குழந்தை அழகா அவங்க எது கேட்டாலும் பதில் சொல்லுது அப்படின்னா இந்த குழந்தை எந்த ஸ்கூல்ல படிக்குதுன்னுவாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்கூல்ல அப்படி ஆக்கிச்சு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளும் நம்ம குழந்தைய அந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும்னு தோணும் அப்ப அப்படி மாத்தினவங்களை தெரிஞ்சுக்கணுன்ற எண்ணம் தானாவே வரும் அப்படி அப்பாவுடைய நினைவு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுத்துறவங்களா நீங்க இருக்கணும்ன்றது ஒரு வினாடி விடாம உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அப்ப என்ன அர்த்தம் நீங்க தூங்கும்பொழுதும் சேவை தான் பிரம்மகுமாரிகள் எப்படி தூங்குறாங்க எப்படி சாப்பிடுறாங்க எப்படி நடக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க குமார்னாலே ஓடி ஆடி சேவை செய்யறவங்க இல்லையா அதிக சேவை குமாரர்கள் மூலமா தான் நடக்குது ஆனா சேவை நேரத்துல அங்க இங்க ஓடிட்டு யோகத்தை மறந்துடாதீங்க மனம் 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 உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் யோகத்துல மூழ்கி இருக்கணும் ரெண்டும் பேலன்ஸா இருக்கணும் சுய மாற்றமும் உலக மாற்றத்தை செய்யறதுக்கான சேவை ரெண்டுமே சுய சேவை மற்றும் மற்றவர்களுடைய சேவை ரெண்டும் சமநிலையில இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா சேவையின் ஓட்டத்துல மாயா உங்களுடைய புத்தியை இங்க அங்க அலைய வைக்கும் இல்லையா பாபா நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நான் எல்லாத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறனா அல்லது செய்யற சேவையில மத்தவங்க கொடுக்குற தடையில மாட்டிக்கிறனா அல்லது அவங்க புகழ்ந்து பேசுறதுல மயங்கி கிடக்கிறனா இத செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பாபா ஒரு பாபா ஒரு பாபா பாபா சேரர் பாபா சேரர் பாபா சேரர் அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்க புத்தி மத்தவங்களுடைய வார்த்தை பார்வை பின்னாடி தோற்றத்தின் பின்னாடி போய் அலைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் மாயில சிக்கிடுவீங்க சோ இந்த சமநிலை ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும் உடல் இங்க ஆடி ஓடி இருக்கணும் புத்தி அங்க பாபா ஓடு பாபா மடியில படுத்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா இந்த சமநிலை மூலமா தான் அதிசயம் நடக்கும் சமநிலை வைக்கிறவங்களுடைய விளைவாகத்தான் சேவையிலும் அதிசயம் நடக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வெளிமுகமா மட்டும் சேவை செய்யறதுனால அதிசயத்துக்கு பதிலாக என்னாகும் தன்னுடைய மற்றும் மற்றவர்களின் சுபாவத்தின் மோதல்ல சமஸ்காரம் மோதல்ல வந்துடுவீங்க செய்யறது பாபா செய்யறது பாபா செய்யறது பாபா இல்ல ரெண்டு விதமான டெஸ்ட் பேப்பர் நடக்கும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கிறிஸ்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் பேசுறாரா சாத்தான் பேசுறாரான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்கண்ணா இல்ல அவங்களுக்குள்ள வர எண்ணங்கள் ஒண்ணு கடவுள் டச் பண்ணதாவும் இருக்கும் சாத்தான் பண்ற வேலையாவும் இருக்கும் மற்றவர்கள் நம்ம கிட்ட பேசுறதுலயும் அதே மாதிரிதான் ஒரு சில விஷயங்கள் நாம தப்பு பண்ணும் போது ஒரு சிலர் சொல்லும் பொழுது பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு இவங்க மூலமா நம்ம திருத்திக்கணும் அதுக்காக அவங்க சொல்றது எல்லாம் பாபா சொல்றது கிடையாது அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் மாயா என்ன பண்ணுவோம் நீ பண்றது தப்பு அப்படின்னா நினைச்சோம் ஆமா பாபா தான் உங்க மூலமா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அது இருக்க கூடாது அவங்க சொல்றது பாபா சொன்னது ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருந்தா ஃபாலோ பண்ணணும் பாபா சொன்னதுக்கு உள்டாவா இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
அப்ப பாபா பாபா அப்படின்னு பாபாவுடைய நினைவுல மட்டும் இருந்தீங்கன்னா இந்த சமஸ்காரம் முதல் வராது இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இது யுத்த மைதானத்துல இருக்கிற மாய எண்ணெய் ஏமாத்த வருவான் என்னுடைய எண்ணங்கள் மூலமாகவும் வருவான் அல்லது மத்தவங்களுடைய எண்ணங்கள் மூலமாகவும் வரும் மத்தவங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் வார்த்தையா நம்ம கிட்ட வருது அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஸ்மைல் தான் எல்லாத்துக்கும் பதிலா இருக்கும் இல்லையா அவங்க சொன்னது பாபா சொன்ன விஷயமா இருந்தா அப்பாடா ஞாபகப்படுத்துனாங்கன்னு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ்ன்னு சிரிச்சிட்டு சொல்லிட்டு மாறிடுவீங்க அப்படி இல்லைன்னா மாய் அவங்க மூலமா பேசுது அப்படின்னாலும் சரி சரின்னு சிரிச்சுட்டு போயிடுவீங்க அப்ப அந்த சிரிப்பு சொல்லும் இவங்க கிட்ட பகுத்தறிவும் சக்தி அதிகமா இருக்குது ஒரு வினாடியில பகுத்தறிஞ்சு சிரிச்சு நம்மள நமக்குள்ள இருக்கிற மாயைய அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்ட்டு சோ அது அவங்கள மாத்தும் இப்ப பாபா சொல்றாரு அப்படி இல்ல ஏன்னா இங்க இதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது பாபா மாய அவ்வளவுதான் மனிதர்களே பார்க்க தேவையில்ல அப்ப அந்த மோதல் வராது ஏன்னா அவங்க மாயின் வசமாகி இருக்கிறாங்க அதனால மாயை வெளிப்படுத்துறாங்க சோ நீங்க பாதுகாப்பு ஆயிட்டீங்கன்னாலே அவங்களும் கொஞ்ச நேரத்துல மாறிடுவாங்க அப்ப மோதலே இருக்காது ஜஸ்ட் பகுத்தறிஞ்சு அடுத்த ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க மோதிட்டு இருக்க மாட்டீங்க நீ பண்றது தப்பு ரைட்டு கிடையாது ஏன்னா பாபா முரளியில சொல்லி மாறாதவங்க நம்ம சொல்லி எல்லாம் மாற போறது கிடையாது சரின்ட்டு நீங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப உங்க நடத்தை அது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பாடத்தை இல்லை உங்களை கண்ணாப்புனு திட்டினவங்க உங்களை பிடிச்சி இழுத்தவங்க தன்னுடைய வழியை பாபாவுடைய வழின்னு சொல்லி ஏமாத்த நினைச்சவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து யோசிப்பாங்க என்னானாலும் பாபாவுடைய வழிப்படி நடக்கிறதுல ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாங்க அந்த மாதிரி நானும் இருக்கணும்ன்ற எண்ணத்தை அவங்களுக்கு விதை விதைக்கும் ஆனா அதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் பாபா நினைவுல பாபா கொடுத்த ஞானத்தின் நினைவுல ஞான சொரூபமா இருக்கும் பொழுதுதான் நடக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்க அப்புறம் சேவை விட்டு போவீங்க அதுக்கப்புறம் பாபாவை விட்டு போயிடுவீங்க அதனால எப்பவுமே அனைவரின் சேவை செய்யறதன் கூடவே முதல்ல உங்களுடைய சேவை செய்யறதும் முக்கியம் உங்களுடைய மனநிலை அப்படி குஷியா ஆனந்தத்துல மிதக்க வச்சிட்டு இருக்கிறது முக்கியம் ஏன்னா கூட்டா சேர்ந்து சேவை செய்யும் போது குறிப்பா அது யோகா டைம்னு புரிஞ்சுக்கணும் சோ முடிச்சுட்டு வந்து எவ்வளவு நேரம் யோகத்துல இருந்துட்டு அந்த சேவையில இருக்கிற அத்தனை பேரும் கணக்கு கொடுக்கணும்னு வைங்க அப்ப சூப்பர் ஆயிடும் எல்லாமே அப்ப ஏதோ யாருக்கோ சமஸ்காரம் மோதல் வந்தா கூட அந்த மோதலை பத்தி பேசுறாங்க அதை விட்டுருங்க யோகத்துல எவ்வளவு நேரம் இருந்தீங்க அப்ப அவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க யோகத்துல இருந்தாலே மோதல் வராதுன்ட்டு இந்த சுய சேவை மற்றவர் சேவைக்கு இடையில நீங்க வைக்கிற இந்த பேலன்ஸ் சமநிலை தான் உங்களுடைய சுயத்திலும் சேவையிலும் முன்னேற்றத்தை அனுபவம் செய்ய வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்க சேவையும் முன்னேறிட்டு இருக்கும் உங்களுடைய சுய மாற்றமும் முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் குமாரர்கள் வந்து மிகுந்த அதிசயம் செய்ய முடியும் சம சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க ஒரு குமாரர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கைய மாத்துறதுடைய பிரபாவம் உலகத்துல உள்ளவங்க மேல எந்த அளவுக்கு ஏற்படுத்துமா அந்த அளவுக்கு பெரியவர்களுடைய மாற்றத்தின் மூலமாகலாம் பிரபாவம் ஏற்படாதுன்ற இது சம சூப்பர் இல்லையா ஒரு அறுபது வயது எழுபது வயது நபர் பக்குவமா நடக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு சரி அவர் வாழ்க்கையில அடிபட்டு மாறி இருக்கிறாரு நினைப்பாங்க ஆனா ஒரு இருபது முப்பது வயசு இளைஞன் அப்படி பண்றான் அப்படின்னா அதோடைய பிரபாவம் வந்து அவ்வளவு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் உலகத்தின் மீது அந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால்தான் பாபா சார் குமாரர்கள் மிகுந்த அதிசயம் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு இல்லையா அறுபது வயது உடையவர் வந்து பெண்கள் கிட்ட மரியாதையா நடந்துக்கிறாரு பார்வை அன்பா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல முப்பது வயசு பையன் முப்பது வயசு பொண்ணு வந்து அந்த மாதிரி தூய்மையா நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறதான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்லையா 
அந்த மாதிரி அதிசயத்தை செய்ய முடியும்ன்ற ஞாபகம் இருக்குதா சோ சுய மாற்றத்தின் மூலம் பலரை பாதிப்புக்குள்ளாக்குங்க இயேசு சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அப்படி அது அது ஒரு பைபிளா எழுதுற அளவுக்கு பயங்கரமான வார்த்தைகளை சக்திசாலியான வார்த்தையா இருந்தது அப்படின்னா என்ன காரணம் அவருடைய நடத்தையும் அப்படி இருந்திருக்குது அதனாலதான் அப்படி இருந்திருக்கு சோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் மற்றவர்களை மாத்தணும்ன்ற அந்த எண்ணம் இருக்கணும் இப்ப ஒரு ரஜினி படம் அஜித் படம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க வைக்கிற அந்த ஒரு ஒரு டைலாகும் யோசிச்சு வைப்பாங்க ஒரு டைலாக் கூட சாதாரண டைலாகா இருக்க கூட ஒரு மாசீரோட டைலாகா பஞ்ச டைலாகா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி நம்ம வாயிலிருந்து வர ஒரு ஒரு வார்த்தையும் உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேரையும் என் தொடர்புல வர அத்தனை பேரையும் மாற்றக்கூடியதா இருக்கணும் அப்படிங்கிற நினைவோட தான் பேசணும் அது மட்டும் இல்ல குமாரர்கள் தங்களை மாத்தி கொள்வதன் மூலமாக அரசாங்கத்துக்கே அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்க முடியும் இத்தனை பேர் மாறி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அதிசயம் இல்லையா அதை கொடுக்க முடியும் அரசாங்கமே தூங்கிட்டு இருக்குது எது உண்மைன்னு தெரியாம தப்பான வழியே உண்மையான வழின்ட்டு விளம்பரப்படுத்திட்டு இருக்குது சோ அவங்களையே நீங்க எழுப்ப முடியும் இதுதான் இப்ப உலகத்துக்கு தேவைன்றது இல்லையா இப்ப யோகம் உலக யோக தினம் அப்படின்ட்டு யோகத்தின் பக்கம் இழுக்கப்பட்டது ஆனா எது உண்மையான யோகம் அது அவங்களுக்கு இழுக்கப்படல தெரியல சோ உங்க மாற்றத்தின் மூலமாக அரசாங்கத்தையே நீங்க எழுப்ப முடியும் அப்பாடி அறிமுகத்தை உங்களுடைய நடத்தையின் மூலமாக கொடுக்க முடியும் ஆனா டக்குன்னு நீங்க சொன்னதை ஏத்துக்குவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க உங்க நடத்தையும் பார்ப்பாங்க பல சோதனைகள் கொடுப்பாங்க பல டெஸ்ட் பேப்பர் வச்சுதான் உங்களை ஏத்துக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படியே ஏத்துக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பேப்பரை எதிர்கொள்றதுக்கு எப்பவும் தயாரா இருக்கிறீங்களா பாபா இன்னொரு வானிலை சொல்லியிருக்காருல உங்களை சோதிக்கிறதுக்குன்னே வருவாங்கன்று ஒவ்வொருத்தரையும் தனிப்பட்ட முறையிலையும் செக் பண்றதுக்கு வருவாங்கன்று காமராஜர் வந்து கல்யாணம் ஆகாம தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்ததை சோதனை பண்றதுக்காகவே அழகான பெண்களை வந்து எதிர்கட்சிக்காரங்க அனுப்புவாங்களாம் மைக்கி பேசுற மாதிரி அவரை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில சிக்க வைக்கணும்ட்டு அந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா தூய்மை தூய்மைன்னு நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா உங்களை விட்டுருவாங்களா செக் பண்றதுக்கு வருவாங்க தயாரா இருக்கிறீங்களா அது மட்டும் கிடையாது மறைமுகமா செக் பண்ணுவாங்களாம் இவங்க எந்த அளவுக்கு விகாரங்கள் மேல வெற்றி அடைந்தவரா ஆகி இருக்கிறாங்கன்னு செக் பண்ணுவாங்களாம் செம சூப்பர்ல பலவிதமான டெஸ்ட் பேப்பர் வரும் நம்ம பாக்குறோம் ஒரு சில சாமியார்கள் பெட்ரூம்ல கேமரா வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒன்னும் உலகத்துல எல்லாரும் தூய்மையா இருங்கன்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கே அந்த நிலைமைனா தூய்மையா இருங்கன்ட்டு சொல்ற நமக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதனால இவங்க உண்மையிலே விகாரத்தை வென்று இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு மறைமுகமா செக் பண்ணுவாங்க இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி செக் பண்றதுலாம் இல்லையா எல்லாமே சீக்ரெட் கேமரா இருக்கு சீக்ரெட் ஆடியோ ரெக்கார்டர் இருக்குது எப்படி ஆனாலும் பண்ண முடியும் செக் பண்ணுவாங்க உங்க அனைவரின் பே பேர அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பலாமா இந்த குழந்தை நீ செக் பண்ணிக்கோன்னு அனுப்பவா அப்படின்னு பாபா கேக்குற ஏன்னா நம்ம எல்லாருடைய பேரு அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்குது மதுபன்ல இல்லையா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம் அப்படி அனுப்பலாமா சூப்பரா கேக்குறாரு இல்லையா அனுப்பிட்டாருன்னே நம்ம நினைச்சிட்டு நடக்கணும் ஒரு ஒரு வினாடியும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா 
ஐநூறு குமாரர்கள் கூட சா குறைஞ்சவங்க கிடையாது ஸோ உங்களுடைய பேர் அட்ரஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ல ஃபில் பண்ணி இருக்கிறீங்கல்ல உங்களுடைய பட்டியலை அனுப்பலாமா உங்க டீட்டெயில் அனுப்பலாமா அனைவரும் எந்த செய்தி நம்ம கிட்ட வருவாங்கன்னு யோசிக்கிறீங்களா பாபா சொல்றாரு அவங்க வேணும்னு உங்களை கோபப்படுத்துவாங்க நடைமுறையிலும் சோதிப்பாங்க சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வீட்டுல ஒருத்தர் கோபப்படுத்தினா கூட உங்க குடும்பத்துல இருக்கும்போது கணவனோ குழந்தையோ கோபப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா கூட உலக மேடையில உலகத்தின் தாய் நான் எல்லா குழந்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி நடந்துக்கணும்ட்டு அந்த எண்ணத்தோடு நீங்க பழகினீங்கன்னா தான் கோபத்துல இருந்து தப்பிப்பீங்க சோ அது ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்குது அப்படின்ற நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா பெரிய பெரிய ஃபேமஸ் ஆனவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ன்ட்டு எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா எப்பவுமே சோ அதே மாதிரி நமக்கும் வரும் தயாரா இருங்க விலகி இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க நடைமுறையில உங்களை டெஸ்ட் பண்ணலாமா சோதிக்கப்படுறதுக்கு தயாரா இருக்கிறீங்களா இல்ல வெளிநாட்டு டிவில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அமெரிக்கால நிறைய டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடக்குதுன்னு சீக்ரெட் கேமரா வச்சு அங்க நடந்தத வந்து அது டிவில போட்டிருக்கிறாங்க அப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க நீங்க தயாரா இருக்கிறீங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மதுபனுக்கு போறோம் போகும் பொழுது ஆஹ் ஒரு இன்சார்ஜ் சிஸ்டர் கூட போறோம் வேற ஒரு சென்டரோட இன்சார்ஜ் சிஸ்டர் அவங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு யாரோ கேக்குறாங்க அவங்க ஸ்டூடெண்ட் ஏதோ கேக்குறாங்க கேட்ட உடனே கோபம் வந்துடுது கோபம் வந்த உடனே மற்றவங்க கூட போறவங்க உடனே என்ன பேசுறாங்க அவங்களுக்கு டக்குன்னு கோபம் வருதுன்றாங்க அப்ப பாருங்க இல்லையா இது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப வந்து பிகேஎஸ் செக் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்ஞானிகள் செக் பண்ணுவாங்க இப்ப பிகேஸ் செக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மேல இருக்கிறவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க தயாரா இருக்கிறீங்களா எப்ப அதாவது சரி அப்ப இன்சார்ஜா இருக்கிறவங்களை தானே செக் பண்ணுவாங்க நம்மள என்ன நினைக்காதீங்க ஒவ்வொரு பிகேஸும் செக் பண்றாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்க அதுதான் முக்கியம் நீங்க அவங்கள செக் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களை செக் பண்ணுவாங்க அது ஒண்ணு இருக்கு இல்ல சா இவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறாங்கன்னு அவங்க கிட்ட நீங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் இந்த சிஸ்டர் எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறாங்கன்ட்டு உங்க கிட்ட அவங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் சோ ரெண்டுமே முக்கியம் சோ அந்த ஞாபகம் இருக்குதா தயாரா இருக்கிறீங்களா செக் பண்ணலாமா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி பாப்தாதா கிட்ட இந்த கேள்வி கேக்குறாரு தயாரா இருக்கிறீங்களான்ட்டு அதுக்கு ஆமா பாபா இல்ல பாபா நீங்க எதை சொன்னாலும் எப்படி சினிமா பிலிம்ல ரெக்கார்ட் ஆகுதோ ஷூட்டிங்ல ரெக்கார்ட் ஆகுதோ அது மாதிரி பாபா கிட்ட சூக்மாதனத்துல ரெக்கார்ட் ஆயிடுது அதனால பதில் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி சக்திசாலியான ஆன்மீக குரூப் இளைஞர்களின் குரூப் தயார் செய்வோன்ற லட்சியம் வைங்க மேலும் அந்த குரூப் ஆன்மீக இளைஞர்களின் குரூப் நாங்க உலக அமைதியின் ஸ்தாபனை காரியத்துல எப்பவுமே சகயோகிகள் அப்படின்னு முழு உலகத்துக்கும் நீங்க சவால் விடணும் இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னா பஸ்ஸில் ஏறி காலண்டர் கட்டும் பொழுது இப்போ இந்த பஸ் கட்டண உயர்வு அதை கண்டித்து கம்யூனிஸ்டில் ஒரு பிரிவு வந்து பஸ்ஸில் ஏறி பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த பஸ்லலாம் போய் கட்டுறனோ அந்தந்த பஸ்லலாம் அவங்களும் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க 
போராட்டம் தான் தீர்வு அனைத்துக்கும் போராடணும் போராட்டம் இல்லாம தீர்வு நடக்காது அப்படின்னு கத்துறாங்க நம்ம பாட்டுக்கு அமைதியா போய் அமைதி ஸ்தாபனை பண்றதுக்காக காலண்டர் கட்டிட்டு இருக்கோம் அப்ப அவர் பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே திரும்பி அப்படியே மெய் மறந்து பாக்குறாரு அவரு அதுக்கப்புறம் தான் பேசவே ஆரம்பிக்கிறாரு பேசிட்டு இருந்தா திடீர்னு நடுவில் பாக்குறாரு அப்ப வாய்மொழி மூலமாக நீங்க பண்ண முடியாததை நாங்க அமைதியா பண்றோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கணும் அமைதியா சவால் விடுறீங்க உலகத்தை நீங்க மாத்திரீங்களா நாங்க மாத்திரமான்னு பாருங்கன்ட்டு வாயே திறக்கல உங்க நடத்தையின் மூலமாக அந்த மாதிரி சவால் விடணும் நீங்க உலக அமைதிக்காக அமைதியான உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு நாங்க சகயோகிகள் ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க இது சரியில்ல அது சரியில்லன்னு ஆல்ரெடி குழப்பமா இருக்கிற உலகத்துல மேலும் குழப்பத்தை விளைவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப அந்த மாதிரி இளைஞர்களின் குரூப் நாங்க அப்படின்னு சவால் விடுங்க உலக அமைதியை ஸ்தாபனை செய்யற இறை காரியத்துல உதவியாளராய் இருக்கிறோம் அப்ப எங்களுடைய பேரு வார்த்தை நடத்தை அனைத்திலும் என்ன தெரியணும் அந்த இறைவனின் காரியம் அந்த அமைதி தான் தென்படும் இல்ல இப்ப இதுல ரஜினி படம் எந்திரன் படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்திரன் ரோபோட்டா இருக்கிறவர் வந்து ஒரு ஆக்ரோஷமான நிலை வில்லனுடைய தன்மையை அடையும் பொழுது அவரு அவருடைய குளோனை உருவாக்குறார் கோடிக்கணக்கான ரஜினி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி குணாதிசம் எல்லாருக்குமே அந்த பழி வாங்குற குணம் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நாம எல்லாருமே இறைவனால உருவாக்கப்பட்ட இறைவனுடைய குளோன் என்னுடைய சாயலில் நான் என்னுடைய குழந்தையை படைத்தேன்ட்டு பைபிள்ல இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இறைவனை வெளிப்படுத்தணும் ஒவ்வொரு பிரம்மகுமாரியும் அப்படின்னு சவால் விடணும் அப்ப நம்ம சொல்லணும் நான் மட்டும் இல்லை எல்லா பிரம்மகுமாரிகளும் இப்படிதான் இருப்போம் அமைதியா தான் இருப்போம் அப்படின்னு சவால் வேணும் இதே சகயோகம் மூலமாக இப்ப இது இந்த சமஸ்கார மோதல்லாம் வருது இல்லையா இப்ப ஒரு குடும்பத்துல வந்து லௌகிக குடும்பத்துல விருந்தாடி வராங்கன்னு வச்சுங்கன்னா விருந்தாளி வீட்டுக்கு வராங்க அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெஸ்ட் ரிலேட்டிவ் யாராவது வராங்கன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அசுர சுபாவம் இருக்குது அவரு திட்டுறாரு பிரச்சனை பண்றாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம திருப்பி திட்ட மாட்டோம் அமைதியாவே இருப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த வீக்னஸ் இருக்காது எல்லாருக்கும் தெரியுது நம்ம அமைதியா இருக்கும்போது அவங்க அமைதியாவதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் சோ இதன் மூலமா தான் நம்ம குடும்பத்துடைய கௌரவத்தை நம்ம காப்பாத்துறோம் அதே மாதிரி தான் பிராமண பரிவாரமும் ஒரு சேவை செய்யும் போது சமஸ்கார மோதல் வருதுன்னா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அஞ்ஞானிகளுக்கான சேவை அது ஜோதிலிங்க சேவை எதுவானாலும் இருக்கட்டும் அப்ப நாம நம்ம பக்கம் தப்பே இல்லாட்டினாலும் மற்றவங்க நம்மள தப்புன்னு சொன்னாலும் அங்க நீங்க பண்ண வேண்டிய சரியான வேலை அமைதியா போறது தான் ஏன்னா நீங்க திட்டினாலும் அவங்க திட்டினாலும் போறது நம்ம குடும்பத்துடைய கௌரவம் அது நமக்கு ஞாபகம் இருந்துட்டே இருக்கணும் இல்லையா இவங்க அமைதியை ஸ்தாபனை செய்யறவங்கன்றதான் அப்ப நான் என்ன பேசுனா அவங்க உடனடியா அமைதி ஆவாங்க ஐயோ நான் தப்பு தான் பண்ணிட்ட தெரியாம பண்ணிட்ட சாரி நீங்க ரைட் தான் பண்ணிருப்பீங்க பட் அந்த நேரம் அவங்களை அமைதிப்படுத்துறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா போறது குடும்பமானும் அடப்பாப்ப நான் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போனா அவங்களே அடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்றோம் அது எவ்வளவு பெரிய அப்பாவ நிந்தனை பண்றதா ஆயிடுது சோ இதுதான் சவால் விடுறதுன்றது இதே சகயோகம் மூலமாக உலக மாற்றம் செய்யற காரியத்தை நாங்க செஞ்சு காமிப்போம் அப்படின்னு சவால் விடணும் நீங்க இல்லையா அப்ப எப்படி அமைதியை ஸ்தாபனை செய்யறாங்க நீ என்ன பண்ணாலும் நான் அமைதியை விட மாட்டேன் நீ என்ன பண்ணாலும் நான் தூய்மையை விட மாட்டேன் நீ என்ன பண்ணாலும் சுப எண்ணத்தை விட மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கணும் என்ன செய்யணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நீங்க அந்த மாதிரி உறுதியான குரூப் தானே 
அல்லது இன்னைக்கு சவால் விட்டுட்டு நாளைக்கு நீங்களே மாறிட்டீங்களா மாயின் வசம் ஆயிட்டீங்களா அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த சமநிலையின் அதிசயத்தின் மூலம் உலகத்துக்கு அதிசயம் செஞ்சு காமிங்க உலகத்தின் முதல் அதிசயமாகவே நீங்க தான் இருக்கணும் இல்லையா சொர்க்கம் கூட ரெண்டாவதா தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அதிசயத்தை செஞ்சு காட்டுங்க இல்லையா அந்த பாபா எப்படியோ அப்படியே நான் அது இருக்கணும் ஸோ நீங்க வர்ணனை பண்றது பாபாவுடைய மகிமை பாட சொல்றாரு இல்லையா அமிர்த வேலையிலயே வந்து அப்ப பாபா அன்பு கடலா இருக்கிறீங்க நானும் உன்னோட குழந்தை அன்பு கடலா தான் இருக்கிறேன் பாபா எல்லாருமே உனக்கு நல்லவங்களா தெரியறாங்களே எனக்கும் அப்படிதான் பாபா தெரியறாங்க ஸோ அப்ப அவருடைய குணத்தை வெளிப்படுத்துறதுல தான் உங்களுடைய கவனம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதிசயத்தை செஞ்சு காட்டுங்க ஸோ இது எப்ப நடக்கும் சுய சேவையும் மற்றவர்களின் சேவையும் சமநிலையில இருக்கும்போது தான் இந்த அதிசயம் நடக்கும் செஞ்சு காட்டுங்க உங்களுக்கு என்ன டெஸ்ட் பேப்பர் ஆனாலும் கொடுக்கட்டும் தயாரா இருங்க எல்லாத்திலயும் ஜெயிச்சு காட்டுங்க பாபா சொல்றாரு ஒரு ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர்லயும் என் குழந்தை ஜெயிக்கும் போது ஆஹா என்னுடைய குழந்தை ஆஹான்னு அவர் பாடிட்டு இருக்கிறாராம் சோ பாபாவை அப்படி குஷி படுத்தணும் அது மெயின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி நீ சூக்ம மாயாவில மாட்டினா கூட ஐயோ பாபாவை நான் அசிங்கப்படுத்திட்டேன்னு உங்க துட்டிக்கணும் நீங்க ஒரு பிரதர் சொல்றாரு பிரதர் நான் நாற்பது நாள தான் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போறேன் நாற்பது நாள் நான் கோபமே படாம இருந்தேன் திடீர்னு எனக்கு வேலையை விட்டு தூக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தோன்னே எங்க அம்மா கிட்ட கோபத்தை வெளிப்பட்டிட்டேன் அப்புறம் நான் சாரி சொல்லிட்டேன் பட் இருந்தாலும் கஷ்டமா இருக்கு அப்ப அவர் வந்து அந்த வேலையை விட்டு தூக்குனது வருத்தப்படுறதை விட கோபப்பட்டுமேன்னு வருத்தப்படுறாரு அதுதான் பாபா குழந்தை இல்லையா இதுதான் நமக்கு மெயின் அதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது தானா பாபா பாத்துக்குவாரு அந்த மாதிரி எப்பவுமே சுய மாற்றத்தின் மூலம் அனைவரையும் மாற்றம் செய்யக்கூடிய தன்னுடைய பிறப்புரிமைன்ற பிறப்புரிமையா இருக்கிற இந்த தூய்மையின் வரதானம் மற்றும் அதிகாரியாக ஆகக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு யோகி ஆகுங்க தூய்மை ஆகுங்க அப்படிங்கிற வரத்தை எப்பவும் வாழ்க்கையில அனுபவம் செய்ய வைக்கக்கூடிய அனுபவம் செய்யக்கூடிய எப்பொழுதும் தூய்மையின் தனித்தன்மை மூலமாக மற்ற ஆத்மாக்களையும் அப்பா பக்கம் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய அழியாத பதவியின் போதையில இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே பாபா சொல்ற தாய் தந்தையுடைய உயர்ந்த பாலனையின் மூலமாக பரிவர்த்தனை செய்து அதன் மூலமாக இல்லையா அவங்க அந்த உயர்ந்த தாய் தந்தையுடைய பாலனைக்கு பிரதிபலனாக நீங்க எதை கொடுக்குறீங்க சுய மாற்றம் பரிவர்த்தனை கொடுக்குறீங்க சோ அந்த மாதிரி பிரதிபலனை கொடுக்கக்கூடிய ஆன்மீக ராயலான விசேஷ ஆத்மாக்களுக்கு பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் நம்மளும் பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் சொல்றோம் பார்த்திகளுடன் சந்திப்பு எப்பவுமே தன்னை டபுள் லைட் அதாவது அனைத்து பந்தனங்கள்ல இருந்தும் விடுபட்டு லேசானவர்னு நினைக்கிறீங்களா லேசான தன்மையின் அடையாளம் என்ன லேசா இருக்கிறவங்க எப்பவுமே பறந்துகிட்டே இருப்பாங்க சுமை கீழே கொண்டுட்டு வந்துடும் எப்பவுமே தன்னை தந்தையிடம் ஒப்படைத்தவர்கள் அவங்கதான் எப்பவுமே லேசா இருப்பாங்க தன்னுடைய பொறுப்புகளை தந்தை கிட்ட கொடுத்துடுங்க அதாவது சுமையை தந்தை கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா லேசானவர் ஆகிடுவீங்க புத்தியால சமர்ப்பணம் ஆகிடுங்க ஒருவேளை புத்தியால சமர்ப்பணம் ஆகிட்டீங்கன்னா வேற எந்த விஷயமும் புத்தியில வராது 
அனைத்தும் தந்தையுடையது அனைத்தும் தந்தையிடம் இருக்கிறது அப்படின்னா வேற எதுவும் இல்லவே இல்லை எப்பொழுது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னா புத்தி எங்க போகும் அனைத்தும் தந்தையினுடையது அனைத்தும் தந்தையிடம் இருக்கிறது என்றால் வேற பாக்கி எதுவுமே இல்லை எப்ப இல்லவே இல்லை அப்படின்னா புத்தி எங்க போகும் ஏதாவது பழைய சந்து பழைய பாதையோ இன்னும் மீதி இல்லதான ஒரு தந்தை அந்த ஒருவரின் நினைவின் பாதை மூலமாக லட்சியத்தை சென்றடைந்து விடுவீர்கள் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான பாயிண்ட் பாருங்க எப்பவுமே உங்களை டபுள் லைட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா டபுள் லைட்டா நினைக்கிறீங்களா டபுள் லைட் பரிஸ்தா பரிஸ்தான அர்த்தம் டபுள் லைட் ஒலியா இருக்கிறான் லேசா இருக்கிறான் சோ அந்த மாதிரி டபுள் லைட்டா நீங்க இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா எந்த பந்தனமும் இல்ல லேசா இருக்கேன் எனக்கு எந்த கடமையும் இல்ல அப்படி இருக்கிறீங்களா எதை பத்திய கவலையும் இல்ல அப்பதான் லேசா இருக்க முடியும் ஏன் திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் நிறைய நோய் வரும் அது காரணம் என்ன சுமை இந்த சுமை அந்த சுமை அப்படின்ட்டு திருமணம் ஆகாட்டினாலும் வரும் சுமையை நீங்களே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னுடைய பொறுப்பு என்னுடைய பொறுப்பு சோ இத்தனை பந்தனம் சோ எல்லா பந்தனத்துல இருந்தும் விடுபட்டாதான் லேசானவரா இருக்க முடியும் அது எப்படி விடுபடுறது லேசா இருக்கிறீங்கன்னா அது எப்படி தெரியும் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பறந்துகிட்டே இருப்பீங்களாம் எப்பவும் பறந்துகிட்டே இருப்பாங்க இந்த பறக்கும் கலை இல்லையா நான் பாபா குழந்தை ஆனப்ப இந்த வார்த்தை வந்து என்னை பிடிச்சி இழுத்தது அது என்ன பறக்கும் கலை அதுல ஏதோ ஒண்ணு இருக்குதுன்ட்டு ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லல நான் கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன் சொல்லவே இல்லாம நீங்க கேளுங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க புரியும் நாங்க சோ அந்த பறக்கும் கலை இல்லையா ஆஞ்சநேயர் பற பறந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸ்ல போட்டோ போட்டிருப்பாங்க சோ எப்பவுமே அவர் பறந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு வானரமா காட்டுவாங்க அவரும் அங்கதன் ரெண்டு பேர் தான் பறப்பாங்க இப்ப ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா ஆடாத அசையாத அங்கதன்றாங்க அப்ப எப்படியா அந்த இறைவனுடைய நினைவு மட்டுமே மூழ்கி இருக்கிறவங்க இப்ப அனைத்தையும் பாபாட்ட கொடுத்துட்டு நான் வெறும் கருவின்னு நினைச்சா பறந்துகிட்டே இருப்பீங்க எல்லாத்தையும் நான் செய்யணும்னு நினைச்சா பறக்க மாட்டீங்க இல்லையா பாபா கிட்ட முழு அர்ப்பணம் பாபா அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும் போய் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஜின் பூதம் மாதிரி பாபா கொடுக்குற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க எதை பத்தியும் யோசிக்காதீங்க லேசா இருப்பீங்க எப்பவும் பறந்துகிட்டே இருப்பீங்க ஆனா என்னுடையது நான் இதை பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த சுமை கேட்கும் பாபா சொல்றத பண்ணணும் பட் ஆனா இதை நான் தான் பண்ணுவேன் இப்படித்தான் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் கிடையாது பாபா சொல்ற கண்ணை மூடிட்டு பாபா சொல்றத வச்சு பாபா இப்படி பண்ணுவா அப்படி பண்ணுவா பிளான் எழுதிடுங்க எழுதுந்தா கண்ணை மூடிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படி இல்ல சுமையா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சுமை உங்களை கீழே எடுத்துட்டு வந்துடுது அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் சரண்டர் பாபாவுக்கு கம்ப்ளீட்டா என்ன நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேன் ஒப்படைச்சிட்டேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா எப்பவும் லேசா இருப்பீங்க ஒப்படைக்கல இல்லையா பாபாவுடைய வழிபடி நான் நடக்கிறேன்னா பிரச்சனையா இருக்காது அப்படி இல்லைன்னா சுமையா இருந்து புலம்பிட்டு இருப்பீங்க இதுக்கு வந்து இப்ப ராஜேஷ் பிரதர் ஒரு ஆடியோ போட்டிருக்காரு இன்னும் அப்லோட் பண்ணல நன்றி உணர்வை பத்தி அதுல வந்து அவர் சொல்லியிருப்பாரு என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அப்பா கிட்ட உதவியே கேட்க மாட்டோம் நாம பாட்டுக்கு செஞ்சிடுறோம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதாவது அஞ்ஞானிகளுக்கு அவர் அதை சொல்லியிருப்பாரு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கடைசியில ரொம்ப துக்கம் தாங்கவே முடியல சமாளிக்கவே முடியல பிரச்சனை எல்லை மீறி போகும்போது உனக்கு கண்ணே இல்லையான்னு அவரை திட்டுறோம் அப்ப அவர்கிட்ட வழி கேட்டு அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க நடக்காதனால வந்த வினை அதேதான் இங்க பாபா சொல்றாரு அப்பா கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னா லேச ஜாலியா இருப்பீங்க அதனால எல்லா பொறுப்பையும் அப்பா கிட்ட கொடுத்துடுங்க பொறுப்பு அவருடைய இது காரியம் மட்டும் செய்யுங்க கடமை கடமை செய்யுங்க பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க அது அப்பாவுடையது அது அவர் பாத்துக்குவார் 
இல்லையா அந்த பலன் உன் கையில் இல்லைன்றது தான் கீதையில அடிக்கடி சொல்றது இல்லையா ஏன் எதிர்பார்க்காதன்றாரு அது உன் கையில இல்லை அதை பாபா பார்த்துக்குவாரு அவருக்கு தெரியும் இதை எப்படி பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்ட்டு தடை மாதிரியே இருக்கும் தடையை பார்க்காதீங்க பாபாவை பாருங்க பாபா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இதை நிறுத்துறாருன்னு பாருங்க அதை விட்டுட்டு தடை ஏற்படுத்துறவர் கூட போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காதீங்க அப்ப என்ன ஆகும் தடையே நீங்க சேவையில முன்னேறதுக்கான படி ஆயிடும் தடை ஏற்படுத்தினா தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க நீங்க இப்படி பண்ணதுனாலதான் இது முடிஞ்சது அப்படின்னு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க சுமைய அப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா லேஸ் ஆயிடுங்க திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்றாரு இல்லையா சுமை எடுத்துக்காதீங்க பாப்பா ஒரு வானில சொல்றாரு எப்பெல்லாம் மனசு பாரமா இருக்குதோ புரிஞ்சுக்கோ என்னுடைய இதுன்ற அந்த சாத்தான் உள்ள வந்துடுச்சு அதை எப்படி விடை கொடுத்து அனுப்புறது உன்னுடைய இதுன்னு மாத்திடுங்க பாபாவோட இதா மாத்திடுங்க சரியாயிடும் ஐயோ என்னோட குழந்தை இப்படி இருக்குது எப்படி வளர்க்குது அட இது பாபாவோட குழந்தை அவர் வளர்க்கறது கவனம் இருங்க லேஸ் ஆயிடுவீங்க புத்தியினால பாபா கிட்ட முழு சமர்ப்பணம் ஆகிடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் புத்தியில எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லா பாபா எனக்குன்னு தனி புத்தியே கிடையாது அதுதான் அந்த சம்பவம் குறிக்குது ஏன் மம்மா மட்டும் உயர்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து மகாபாரதத்துல இதோடைய நினைவா தான் அந்த கதை இருக்கும் ஏன் அர்ஜுனனை மட்டும் உனக்கு பிடிக்குது அவன் மட்டும் உயர்ந்தவன் நீ எப்படி சொல்ற அப்படின்ட்டு அஸ்வத்தாமனும் கேட்பான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க துரோணரு துரோணாச்சாரியர் அதுக்கு அவர் நிறைய பதில் சொல்லுவார் அதே மாதிரி இங்கேயும் நடக்குது ஏன் மம்மா மட்டும் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் சொல்றீங்க பாபா அப்படின்னு பாபா தாத்தா கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க அப்படியா நான் இப்ப சொல்றேன் மம்மாவுக்கு அப்படி மம்மா வராங்க அந்த காக்கா முட்டைய எடு இந்த காக்கா முட்டைய நான் வாயில உடச்சி ஊத்த போறோம் ஆ காட்டு குழந்த ஆன்னு காட்டுறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் கடவுள் சொன்னா கண்ண மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ணு புத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது அதுதான் மம்மா ஏன் அதுதான் முழு சமர்ப்பணம் அதுதான் முழு சமர்ப்பணம் இல்லையா அப்ப மத்தவங்களா ஐயோ மம்மா அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் நாம சாப்பிடக்கூடாது கடவுள் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் மத்தவங்களுக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா சோ மத்தவங்க சொல்றத கேக்குறதுல பாபா சொன்னா கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்றதா முழு சமர்ப்பணம் லேசா இருப்பீங்க புத்தியில சமர்ப்பணம் ஆகிடுங்க அப்படி சமர்ப்பணம் ஆகிட்டீங்கன்னா எந்த விஷயமும் புத்தியில வராது பாபா இன்னைக்கு இத சொன்னார் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் இதை மட்டும்தான் நான் செய்ய போறேன் வேற எதை பத்தி நான் சிந்திக்க போறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க பாபா டப்பா பிடிச்சிடும் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் பாபா டச் பண்ணுவார் செய்வேன் சோ புத்திய ஃபுல்லா பாபா டப் கொடுத்தா புத்தியில வேற எந்த விஷயமும் வராது அனைத்தும் தந்தையுடையது எல்லாமே பாபா கிட்ட இருக்குதுன்னா வேற எதுவுமே இல்லையே என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே பாபாவுடையதுப்பா அதே மாதிரி எனக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே பாபா கிட்ட இருக்குது சுகம் வேணுமா அமைதி வேணுமா எல்லாமே அப்ப இந்த உலகமே அவ்வளவுதான் அப்ப சிவராத்திரி அந்த அதுக்கு காரணமாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க என்ன கதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிரளய காலத்துல சிவன் கிட்ட எல்லாமே ஒடுங்குது சோ அது மீண்டும் அந்த படைப்பு வெளிப்படணும்ட்டு அம்பிகை வந்து தியானம் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இறைவன் கிட்ட அனைத்தையும் ஒடுக்கி வச்சுட்டோம் இந்த சங்கம யுகத்துல ஏன்னா சங்கம யுகத்துடைய நினைவாக தான் சிவராத்திரி இல்லையா சங்கம யுகத்துல ஞானத்தை போதிக்க சிவன் பிறந்ததுடைய நினைவு அப்ப இறைவன் கிட்ட அனைத்தையும் ஒடுக்கிட்டோம் எல்லாம் இப்ப உங்களுக்கு வந்து சிவன் மட்டும்தான் உலகத்துல இருக்கிறது வேற யாருமே கிடையாது என்னுடைய அப்பா கணவன் ஃப்ரெண்டு எல்லாமே அவர் அப்ப நீங்க உங்க கணவன் கிட்ட பேசுறீங்கன்னா நான் சிவன்ற கணவன் கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்ற நினைவோட பேசுறீங்கன்னா சிவன் கிட்ட என்ன பேசுவீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதைத்தான் இவர்கிட்டயும் பேசுவீங்க இப்ப அவருக்கே வித்தியாசமா தெரியும் இல்லையா அன்பு இருக்கும் பட் இது வேற மாதிரியான ஆன்மீக அன்புன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் சிவபாபா ஃப்ரெண்டாக்கி பேசுறேன் அப்படின்ற அந்த நினைவோட பேசுனீங்கன்னா உங்க வாயில இருந்து வர வார்த்தை வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே மாற்றம் சுத்தமாக மாறி இருப்பீங்க அப்ப என்ன ஆகும் இந்த கலியுக சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே உங்க புத்தியில வராது எல்லாம் பாபாவுடையது எல்லாம் பாபா கிட்ட இருக்குது வேற எதுவுமே கிடையாது அதனால புத்தி எங்கேயுமே போகாது
ஏன்னா வேற எதையும் தேடி போறதுக்கு புத்திக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்ல இப்ப மதுபன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது அப்ப அவங்க ஏன் வெளியில போனோம் அது மாதிரி பாபா கிட்ட எல்லாமே இருக்குது நம்ம ஏன் வெளியில போனோம் நம்ம ஏன் மத்தவங்க கிட்ட கேட்கணும் நான் பாபா கிட்ட கேட்கறோம் எப்ப வெளியில ஒண்ணு இல்லவே இல்ல வெளியில எதுவுமே இல்ல பாபா தான் என்னுடைய எதுனும் எதுவுமே இல்ல அப்ப புத்தி எங்கதான் போகும் அப்ப என்னுடைய பாபா என்னுடைய எதுன்னு ஒண்ணு நினைச்சீங்கன்னா அது மறக்கவே மறக்காதுன்ற இப்ப புத்தி எங்க இருந்தாலும் எங்கதான் போகும் பாபா கிட்ட தான் போகும் அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிள்ளையார் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சிவன் பார்வதி இருக்கிற இடத்துலயே இருப்பாரு ஆனா முருகன் வந்து எப்பவுமே சுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு அப்ப பாபா விட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப பிள்ளையார் அனைத்தும் பாபாவுடையது அனைத்தும் அப்பா அம்மா தான் அப்படின்னு தாங்கியே இருக்கிறார் சோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய புத்தி எப்பவுமே பாபா கிட்ட இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே பாபா கிட்ட தான் இருக்கு உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் பாபா கிட்ட தான் இருக்குது அப்ப புத்தி பாபா விட்டு எங்கேயுமே போகாது ஆனா பாபாவை தவிர வேற ஏதாவது பழைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அங்க போயிடும் அதான் பாபா சார் பழைய பாதை பழைய சந்து ஏதாவது மீதி இருக்குதா சுத்தி பாக்குறதுக்கு அது எதுவுமே இல்லாம ஒரு தந்தை மட்டும் இருந்தா அந்த ஒருவருடைய நினைவு மட்டும் இருந்தா அந்த ஒருவரின் நினைவுன்ற பாதையின் மூலமாகவே லட்சியத்தை வந்து அடைஞ்சிடுவீங்க பாபா 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 நின்னா பாபா உட்கார்ந்த பாபா நடந்தா பாபா 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 ஞானம் பாபா சேவை இந்த மூணுத்துலயே மூழ்கி இருந்தீங்கன்னா நாராயண் பதவி ஈஸியா அடைஞ்சிடுவீங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் எப்பவுமே நீங்க குஷின்ற ஊஞ்சல்ல ஆடுறவங்க தானே எவ்வளவு நல்ல ஊஞ்சல் பாபா கொடுத்துருக்கிறாரு பாப் தாதா கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ஊஞ்சல் எப்பவாவது உடைஞ்சு போறதெல்லாம் கிடையாது தானே நினைவு மற்றும் சேவைன்ற ரெண்டு கயிறு இறுக்கமா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஊஞ்சல் ஒரே சீரானதா எப்பவுமே இருக்கும் அப்படி இல்ல ஒரு கயிறு தொய்வாகவும் இன்னொன்னு இறுக்கமாகவும் இருக்குது அப்படின்னா ஊஞ்சல் நிலைத்தடு மாதிரி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி நிலைத்தடு மாதிரி ஆடிச்சுன்னா ஊஞ்சல்ல ஆடுறவங்க கீழே விழுந்துடுவாங்க ஒருவேளை நினைவு சேவைன்ற இந்த ரெண்டு கயிறும் உறுதியா இருக்குது அப்படின்னா ஊஞ்சல் ஆடும் பொழுது மன மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஒருவேளை விழுந்துட்டீங்க அப்படின்னா மன மகிழ்ச்சிக்கு பதிலாக துக்கம் ஏற்பட்டுடும் அதனால நினைவு மற்றும் சேவைன்ற இந்த ரெண்டு கயிறும் சமமா இருக்கட்டும் பிறகு பாருங்க பிராமண வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவம் செய்யறீங்கன்ட்டு சர்வ சக்திவான் தந்தையுடைய துணை இருக்குது குஷிகளின் ஊஞ்சலும் இருக்குது அப்படின்னா வேற என்னதான் வேணும் உங்களுக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டோட கண்டினியூஷனும் ஆகுது இல்லையா சோ பாபாவுடைய துணை இருக்குது பாபா கொடுத்த ஊஞ்சல் குஷியின் ஊஞ்சல் இருக்கு இதை தவிர உங்களுக்கு என்ன வேணும் குஷிக்காக தான் மாயை பின்னாடி அலைஞ்சிங்க ஆனா அவன் ஏமாத்தி ஏமாத்தி துக்கத்தையே கொடுத்தான் குஷிய மட்டுமே கொடுக்கறது பாபாவுடைய வழி தானே அப்ப வேற என்ன இருக்குதுன்னு அலையிறீங்க அப்ப புத்தி எங்க இருக்கும் பாபா கிட்ட இருக்கும் சோ பாபா கிட்ட புத்தி இருக்கிறது சுயசேவை சோ பாபாவுடைய அறிமுகத்தை உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல் மூலமாக வெளிப்படுத்துறது மற்றவர்களின் சேவை இது ரெண்டுமே பேலன்ஸா இருக்குது ஒரு சிவனை தவிர உங்க புத்தியில வேற யாருமே இல்ல அப்படின்னா குஷின்ற ஊஞ்சல ஆடிக்கிட்டே இருப்பீங்கன்ற அற்புதமான ஊஞ்சல் ஆனா அதை உடைச்சிடுறீங்க நீங்க காரணம் என்ன அந்த குஷின்ற ஊஞ்சல்ல கட்டின ரெண்டு கயிறு என்னது நினைவு மற்றும் சேவைன்ற கயிறு ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஊஞ்சல் ஒரே சீரா இருக்கும் இறுக்கமா இருக்கணும் அந்த கயிறு லூஸா இருந்துட கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் பாபா சொல்றாரு நினைவு இப்ப பாருங்க இதுல ஊஞ்சல் சொல்றாரு ஊஞ்சலுடைய கயிறா சொல்றாரு 
ஆனால் பழைய வானிலை என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா நினைவு மற்றும் சேவை ரெட்டை போட்டு ஒரு போட்டு இருந்தா திருட நுழைஞ்சிடுவான் ரெட்டை போட்டு போடணும் ரெண்டு போட்டு போட்டும் திருட நுழைகிறான்னா புரிஞ்சுக்குங்க ஏதோ ஒரு போட்டு லூஸா இருக்குதுன்ட்டு அதே தான் இங்க சொல்றாரு ரெண்டு கயிறு இருந்தும் நீ ஆடுறேன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு கயிறு லூஸா இருக்குது அல்லது ரெண்டு கயிறுமே லூஸா இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஸ்ட்ராங் படுத்து இல்லையா நினைவு சேவை ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் அப்பதான் ஊஞ்சல் ஒரே சீரா இருக்கும் குஷியா இருக்கும் அந்த ஊஞ்சல் ஆடுறதுக்கு ஆனா ஒண்ணு இருக்கமாவும் இன்னொன்னு லூசா வந்துச்சுன்னா அது நிலைத்தடு மாதிரி ஆடும் நீங்க விழுந்துடுவீங்க விழுந்துட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன ஆகும் குஷிக்காக ஏறின ஊஞ்சல்ல இருந்து விழுந்ததுனால குஷிக்கு பதில துக்கம் வந்துடும் அதனால நினைவு சேவைன்ற ரெண்டு கயிறும் சமமா இருக்கட்டும் சம சூப்பர் இல்லையா பிறகு பாருங்க பிராமண வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவம் செய்யறீங்க சோ நம்ம அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லையா சேவை செய்யும் போது ஊஞ்சல் ஆடுற ரெண்டு கயிறு பிடிச்சிக்கிறேன் கேட்டியா ஒரு கயிறு சேவை ஒரு கயிறு நினைவு அப்ப அந்த குஷின் ரோஞ்சல் ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் சோ இந்த ரெண்டுமே எப்பவுமே இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் குஷி நிறைந்த வாழ்க்கை தான் பிராமண வாழ்க்கை அதுதான் ராஜயோகம் சோ அப்ப இந்த ரெண்டு கயிறு பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்குதா ஏதோ ஒரு விதத்துல சேவை பண்ணிட்டே இருக்கணும் குறிப்பா மனதுனால செய்யற சேவை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி மட்டும் இருந்து பாருங்க எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவம் செய்யறீங்கன்னு பாருங்கன்ற இல்லையா ஏன்னா இப்படி நீங்க நினைவும் சேவையும் ரெண்டு கயிறு இருக்கமா புடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பாபாவுடைய துணையும் இருக்கும் குஷியின் ஊஞ்சலும் இருக்கும் வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு இல்லையா அப்ப நீங்க அந்த சேவை செய்யும் போது குஷி இருக்கும் அது எது சேவை செய்யறதுனால வர குஷி சேவை செஞ்சு வர பலன்னால கிடையாது மற்றவங்க வந்து உங்களை புகழறது அதெல்லாம் கிடையாது சேவை செய்யறது ஆனந்தம் அந்த அந்த ஆனந்தம் நிலைச்சிருக்குன்னா என்ன பண்ணும் பாபா கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டே சேவை பண்ணும் பாபா எல்லாம் நீ பண்ற நீ பண்றேன்ட்டு அவர் நினைவுலே பண்ணீங்கன்னா வெளி உலக மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க என்ன பண்ணுவாங்க தடை போடுவாங்களா எப்படி பேசுவாங்க எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டீங்க பாபா சொல்றாரு செய்யறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆண்டவன் சொல்றான் அருணாச்சலம் செய்யறான்னு ரஜினி சொல்றாரு அந்த மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு செய்யும் பொழுது அப்படியே பாபாவே உங்களை ஊஞ்சல வச்சு ஆட்டிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு பாபாவுடைய துணையும் குஷியின் ஊஞ்சலும் கிடைச்ச பிறகு இதுக்கு மேல உங்களுக்கு வேற என்ன வேணும் மூணாவது பாயிண்ட் எப்பவுமே தந்தை மற்றும் சேவை இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது தானே நினைவு மற்றும் சேவை ரெண்டுத்துடைய சமநிலையை எப்பவுமே வைக்கிறீங்களா ரெண்டுத்துடைய ரெண்டாவது பாயிண்டோடைய கண்டினியூஷனாவே வருது மூணாவதும் எப்பவுமே உங்க புத்தியில அப்பா சேவை அப்பா சேவை ரெண்டு தான் இருக்கணும் ரெண்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் யார் கூட பேசினாலும் ஏதாவது ஒரு சேவையில மூழ்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் பேசுறதோடைய பிரபாவம் நமக்கு ஏற்படாது அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் நினைவு மற்றும் சேவை ரெண்டோடைய சமநிலை எப்பவும் வைக்கிறீங்களா ஏன்னா நினைவு இல்லாம பண்ற சேவை கண்டிப்பா வெற்றி அடையாது சேவை செய்யாம மாயவே வெல்ற வென்றவராகவும் ஆக முடியாது இது சம பாயிண்ட் இல்லையா நினைவு இல்லைன்னா சேவை பண்ண முடியாது சேவை இல்லைன்னா மாயை வெல்ல முடியாது ரெண்டுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் சேவையில பிஸியா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பதன் மூலமாக மாய சுலபமா விலகி ஒதுங்கிடும் அப்ப சேவையும் எப்படி செய்யணும் ஞானத்தை சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இங்க யோகம்ன்றது ஞான சிந்தனையும் சேர்த்துதான் வெறும் ஒழிப்பிலியா பாக்குறது மட்டும் இல்ல பாபா கணவனை எப்படி நினைப்பீங்க அதே மாதிரி பாபா நினைக்கிறது கணவன் மூஞ்சியே மறைச்சு பார்த்துக்கிட்டா இருப்பீங்க நினைக்கிறதுன்னா அவர் ஆசையா பேசினது அன்பா பேசுனதை நினைப்பீங்களா அந்த மாதிரி பாபா அன்பா பேசுறது தான் இந்த முரளி இந்த ஞானத்தை சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க 
அப்ப தானாவே மாயா விலகி போயிடும் அதுதான் பிள்ளையாருக்கு சனி பிடிக்க வரும்போது இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வா நான் பிஸியா இருக்கிறேன்னு சொன்னாருன்றாங்களே எதுல பிஸியா இருக்கிறாரு சேவையில ஞான சிந்தனையில நினைவுல இப்ப தானாவே மாயா ஒதுங்கி போயிடும் ஏன்னா சேவைக்கு நினைவு ரொம்ப முக்கியம் மாயா வெல்றதுக்கு சேவை ரொம்ப முக்கியம் பிஸியா இருக்கும்போது தான் மாயா போயிடும் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் சேவையில பிஸியா ஒருத்தர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருந்தா மாயா தானா போயிடும் எப்படிப்பட்ட மாயா இருந்தாலும் போயிடும் நினைவு இல்லாம சேவை செஞ்சீங்கன்னா வெற்றி ரொம்ப கம்மியாகும் உழைப்பு ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய சேவையின் விதி என்னது குறைந்த உழைப்புல அதிக வருமானம் அதிக பலன் இருக்கணும்ன்றார் அப்ப அதுக்கான வழி என்ன நினைவு நினைவுல மயங்கி செய்யுங்க உழைப்பே தெரியாது வெற்றி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும்ன்ற அதனால நினைவும் மற்றும் சேவை ரெண்டுத்தும் சமநிலை இருக்குதா சமநிலை வச்சு சேவை செய்யறவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா பாபா நினைவுல இருக்கும்போது எந்த தடையும் தடையாவே பார்க்க மாட்டீங்க அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சமஸ்காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டான்ஸ் அடி போயிடுவீங்க வளைஞ்சு கொடுத்து போயிடுவீங்க அப்ப ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப எல்லாருக்குமே என்ன ஆகும் உங்க கூட சேவை செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கும் ஏன் ஆசீர்வாதம் இன்னொன்னு சேவையில வெற்றி வேற கிடைக்குது அதனால ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க கேட்க வேண்டியதே இருக்காது எந்த ஆத்மாக்களுடைய சேவையை செய்யறீங்களோ அந்த ஆத்மாக்களுடைய மனசுல இருந்து ஆஹா இந்த ஞானத்தை சொல்ற சிரேஷ்ட ஆத்மா ஆஹா ஆஹா என்னுடைய வாழ்க்கையே மாத்திட்டாரே அப்படின்னு இந்த ஆஹா ஆஹான்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அந்த ஆத்மா நல்லா இருக்கட்டும் அந்த ஆத்மா கொடுத்த ஞானத்தினாலதான் நான் இப்படி ஆனேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப அது எப்படி கிடைக்குது என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு நீங்க கேட்ட அடையில கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எப்படி கிடைக்குது நீங்க கொடுத்த நினைவில நிலைச்சிருந்து நீங்க செய்த சேவை அவங்கள பாபா குழந்தைய ஆக்கிச்சு அதன் மூலமாக ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆஹா என்னுடைய வாழ்க்கையை மாத்தினாங்களே எப்படி இருந்த என்ன எப்படி மாத்தி இருக்கிறாங்களே அதுவே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி பாபா வந்து கீதா பாடசாலை திறக்க சொல்றாரு இல்லையா வீட்டுக்கு வீடு சோ அதுலயும் அதுதான் ஆசீர்வாதம் இல்லையா மத்தவங்க அறிமுகம் கொடுத்து போனாலும் போறதுக்குன்னு ஒரு இடம் வேணுமே சோ அதனாலதான் அதை திறங்க நிறைய பேர் வருவாங்க ஆசீர்வாதமும் குவிஞ்சிட்டு இருக்கோன்றாரு இப்ப பாபா சொல்றாரு இந்த ஆஹா ஆஹான்னு சொல்ற அந்த வார்த்தை தான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆயிடுது அந்த ஆசீர்வாதத்தை அனுபவம் செய்யறீங்களா எந்த நாள் நினைவுல இருந்து சேவை செஞ்சீங்களோ அந்த நாள்ல கடின உழைப்பு இல்லாம இயற்கையாவே குஷி இருக்கிறத நீங்க அனுபவம் செய்வீங்க வெறும் நினைவுலயே மூழ்கி சேவை செஞ்சீங்கன்னா கடின உழைப்பே இருக்காது வெறும் குஷி தான் இருக்கும்ன்றார் அந்த மாதிரி குஷியின் அனுபவம் இருக்கிறது தானே இதே ஆதாரத்துல நீங்க எல்லாரும் முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு நேரமும் நம்முடைய சுய முன்னேற்றம் மற்றும் உலக முன்னேற்றம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒருவேளை சுய முன்னேற்றம் இல்ல அப்படின்னா உலக முன்னேற்றத்துக்கும் நீங்க பொறுப்பாளராக முடியாது சுய முன்னேற்றத்துக்கான சா சாதனமே நினைவுதான் மேலும் உலக முன்னேற்றத்துக்கான சாதனம் சேவை எப்பொழுதும் இதிலேயே முன்னேறி சென்று கண்டே இருங்கள் சங்கம யுகத்துல தந்தை அனைத்தையும் விட உயர்ந்த பொக்கிஷமா என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு குஷியின் பொக்கிஷம் 
எத்தனை விதமான குஷியின் பொக்கிஷம் கிடைச்சிருக்குது ஒருவேளை குஷியின் விதவிதமான பாயிண்ட்டுகளை எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை விதமானதாக இருக்கும் சங்கம யுகத்துல மிகப்பெரிய பரிசு பொக்கிஷம் பிக்னிக்குக்கான பொருள் அனைத்துமே இந்த குஷிதாம் தினசரி அமிர்த வேலையில குஷிக்கான ஒரு விஷயத்தை யோசிங்க பிறகு முழு நாளும் குஷியில இருப்பீங்க சில குழந்தைங்க முரளியிலோ தினசரி அதே பாயிண்ட் தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா எந்த பாயிண்ட் உறுதி ஆகலையோ அதை உறுதி ஆக்குறதுக்காக தான் தினசரி கூற வேண்டியதா இருக்குது எப்படி பள்ளியில மாணவர்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த உறுதியா நினைவுல வைக்கல வைக்க முடியல அப்படின்னா அதாவது மனப்பாடம் செய்ய முடியலன்னா ஐம்பது அறுபது தடவை அதே விஷயத்த எழுதி தனக்கு ஞாபகப்படுத்திக்குவாங்க இல்லையா பாப்தாதா கூட அதே மாதிரி தான் குழந்தைகளே உங்களை ஆத்மானு புரிஞ்சு என்ன நினைவு செய்யுங்க தினம் தினம் சொல்றாரு காரணம் இந்த விஷயம் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு உறுதி ஆகலையே அதனால தான் தினசரி குஷிக்கான புது புது பாயிண்ட்டுகளை புத்தியில வையுங்க மேலும் முழு நாளும் குஷியில இருந்துகிட்டே மற்றவர்களுக்கும் குஷியின் தானம் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இதுதான் அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய தானம் அப்படின்னு பாபா சொல்ற உலகத்துல அநேக சாதனங்கள் இருந்தாலும் மனதுல உண்மையான அழியாத குஷி இல்ல உங்க கிட்டத்தான் அந்த குஷி இருக்குது அப்படின்னா குஷியின் தானம் செய்து கொண்டே இருங்க சரி இப்ப பாபா சொல்றாரு கடின உழைப்பு இல்லாம உங்களுக்கு இயற்கையான குஷி அனுபவம் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் நினைவுல இருந்து சேவை செய்யணும் சோ நினைவுல மூழ்கி சேவை செய்யும் பொழுதுதான் சேவையும் ஈஸியா வளர்ச்சி அடையும் சுய முன்னேற்றமும் ஈஸியா ஆகும் சோ ஒவ்வொரு வினாடியும் நானும் வளர்ன உலக சேவையும் வளருதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நேரமும் நானும் மாறிட்டு இருக்கிறோம் உலகமும் மாறிட்டு இருக்குது அப்படின்ற நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்குதா ஒருவேளை சுய முன்னேற்றம் இல்ல அப்படின்னா உலக முன்னேற்றம் உங்க மூலமா ஏற்பட வாய்ப்பே கிடையாதுன்ற இல்ல அப்ப சுய முன்னேற்றம் எதன் மூலமாக ஏற்படும் நினைவின் மூலமா தான் ஏற்படும் அதுதான் நினைவுல மூழ்கி சேவை செய்யறதுன்னு சொல்றது இல்ல பாபாவுடைய நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்குது பாபா சொன்ன விஷயங்கள் நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தானாவே குணம் மாறிடும் அதுதான் சுய முன்னேற்றம் சோ குணம் மாறி குணவானாக சேவை செஞ்சீங்கன்னா டக்குன்னு சேவை வெற்றி அடையும் ஆசீர்வாதமும் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சுய முன்னேற்றத்துக்கான சாதனம் நினைவு உலக முன்னேற்றத்துக்கான சாதனம் சேவை அதனால இந்த ரெண்டுத்துல மூழ்கி முன்னேறி போய்கிட்டே இருங்க ஏன்னா பாபா சங்கம் யுகத்துல கொடுத்த மிக பெரிய பொக்கிஷமே குஷி தான் திரும்புற பக்கம் எல்லாம் குஷி தான் நினைவுலயும் குஷி தான் கிடைக்குது சேவையிலும் குஷி தான் கிடைக்குது குண தாரணையிலும் குஷி தான் கிடைக்குது ஞானத்திலையும் குஷி தான் கிடைக்குது எத்தனை விதமான குஷி இல்லையா சோ பாபா நிறைய பாயிண்ட் கொடுக்கிறார் ஒரு பாயிண்ட் நீங்க ஆழ்ந்து சிந்திச்சாலே குஷி தான் அப்ப ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குழந்தை இது சாதாரண விஷயங்கள எவ்வளவு பெரிய குஷி இறைவனுடைய குழந்தை நான் இறைவனுடைய மாணவன் இந்த உலகத்துக்கான ஆதார மூர்த்தினா குணமூர்த்தினா இப்படி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அதை திரும்ப திரும்ப அச போட்டுக்கிட்டே இருங்க அதை விஸ்தாரப்படுத்துங்க சிந்தனை பண்ணுங்க அப்பதான் இந்த குஷி நிரந்தரமா இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் சொல்றாரு அஹ் யாராவது குடும்பத்து பிரச்சனை அது இதுன்னு கால் பண்ணா ஒரே பதில் நான் முரளி கேளுங்க எல்லாத்துக்கும் பதில் முரளி கேளுங்க சோ முரளி கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லையா அத நீங்க எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ண முடியல புது குழந்தையா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருங்க 
அப்ப உங்களுடைய புத்தி அப்படியே விலகி அப்படியே லேசா அனுபவமாகும் குஷி நிரம்பி இருப்பீங்க ஏன்னா ஃபுல்ல பாபா கொடுக்குற மிகப்பெரிய பரிசு குஷி தான் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் குஷி தான் உங்களை பிக்னிக் அழைச்சிட்டு போறது எல்லாமே குஷி தான் குஷிக்காக தான் இத்தனை பாயிண்ட கொடுக்குற இல்லையா மூன்று உலகம் சுத்துறதுலாம் எதுக்கு குஷிக்காக தான் ஆனா நிறைய குழந்தை சொல்றாங்களாம் பாபா என்ன பாபா சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆமா குழந்தை நீ ஸ்ட்ராங் ஆகல அதனால சொல்றேன் எப்படி ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ராங் ஆகலன்னா திரும்ப திரும்ப ஐம்பது அறுபது தடவை எழுதி ஞாபகப்படுத்துறாங்களோ அந்த மாதிரி உனக்கு அந்த ஆத்மா நான் பரமாத்மாவுடைய குழந்தைன்ற அந்த ஒரு விஷயம் உனக்கு பக்கா ஆகலன்றதுனாலதான் தினம் தினம் நான் அதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ற சோ அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய குஷிக்கான பாயிண்ட் தான் அது மாதிரி நிறைய புது புது பாயிண்ட் சொல்றாரு இல்லையா அத புத்தியில தாரணை பண்ணுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருந்தீங்கன்னா குஷியில பறந்துகிட்டே இருப்பீங்க அந்த குஷிய தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து பாபா சூப்பர் சார் அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய தானம் குஷி தான் ஏன்னா உலகத்துல எல்லாமே இருக்கு ஆனா மனசுல உண்மையான அழியாத குஷி கிடையாது இப்ப காமெடி நடிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய சேவைன்னு சொல்லுவாங்க மனிதர்களை சிரிக்க வைக்கிறது அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் நிரந்தரமா சிரிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அப்ப நிரந்தரமா குஷி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாபாவுடைய நினைவும் ஞானத்துடைய நினைவும் தான் அதை கொடுக்கும் சோ அப்படி இருந்து இந்த நினைவை மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படுத்துறது தான் குஷிய தானம் கொடுக்கறதுன்றது உங்க கிட்ட மட்டும்தான் இந்த குஷி இருக்குது அந்த குஷிய தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அந்த குஷி சுரங்கத்தின் சாவிய உங்க கிட்ட தான் இருக்குது அந்த சாவிய கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க கடைசி பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் எப்பொழுதும் தன்னை தாமரை மலருக்கு சமமாக பழைய உலகத்தின் சூழ்நிலையிலிருந்து விலகிய மற்றும் ஒரு தந்தைக்கு பிரியமானவராக அனுபவம் செய்யறீங்களா தாமரை மலருக்கு சமமா இந்த பழைய உலகத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறது இல்லையா பழைய உலகம்ன்றது சாக்கடை இல்லையா சேரும் சகதியுமா இருக்கிற குளத்துல அது வளர்ந்தாலும் அந்த தாமரை விலகி இருக்குது இல்ல அதோடைய பிரபாவம் சாக்கடை எப்படி இருக்குது தாமரை எப்படி இருக்குது யாருக்கும் அந்த சாக்கடை கணக்கு தெரியாது தாமரை தான் கணக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த பழைய உலகத்தின் சூழ்நிலையில இருந்து முற்றிலும் விலகி இருக்கிறீங்களா ஏன்னா அப்படி விலகி இருக்கிறவங்க தான் தந்தைக்கு பிரியமானவர் தந்தைக்கு பிரியமானவரா அனுபவம் செய்யறீங்களா அப்ப நம்ம இப்படி நினைக்கலாம் ஒருத்தவங்க கோபப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு அதுல இருந்து கோபத்துல இருந்து விலகுறேன் அப்படின்னா பாபா நான் உனக்கு பிரியமானவரா இருக்கிறேன் நான் உனக்காக நான் கோபப்படுறத தியாகம் பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி காமத்தை தூண்டுற மாதிரி கவர்ச்சிகரமான நபர் எப்படி போறாங்க அப்படின்னா பாபா நான் அவங்களை பாக்கல உனக்காக நான் அதை தியாகம் பண்ணிட்டேன் அப்ப நான் உனக்கு பிரியமானவரா இருக்கிறேன் இல்ல பாபா இப்படி இருந்தாதானே உனக்கு பிடிக்கும் அப்படி பாத்துட்டேன்னா அவ்வளவுதான் பாபாக்கு பிடிக்காம போயிடுவீங்க அப்ப இந்த பழைய உலகத்துல இருந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க விலகி இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு பாபாக்கு பிரியமானவர் நீங்க சமஸ் சூப்பர் பாயிண்ட் இல்லையா இதுலதான் எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா முழு உலகத்தையும் சன்னியாசம் பண்றீங்க ஒரு ஒரு குடும்பத்தை மட்டும் சன்னியாசம் பண்றது கிடையாது எப்பவுமே அந்த மாதிரி தாமரை மலருக்கு சமமா விலகி பாபாவுக்கு பிரியமானவரா இருக்கிறதா அனுபவம் செய்யறீங்களா யாரு விலகி இருக்கிறாங்களோ அவங்கத்தான் பாபாவுக்கு அன்பானவர் யாரு பாபாவுக்கு அன்பா இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் எல்லாத்துல இருந்தும் விலகியும் இருப்பாங்க இல்லையா பாபா கிட்ட மட்டுமே எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா விலகி இருப்பாங்க இப்ப அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அன்பா இருப்பாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஆனா விலகியும் இருப்பாங்க அது தெரியும் ஏன்னா அவங்க அப்படி பேசிட்டு போனோன்னே அடுத்தவங்க வரும்போது அவங்க கிட்டயும் அதே அன்பாவே இருப்பாங்க சோ அது என்ன அன்பு பாபா நம்ம கிட்ட காட்டின அன்பு நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனா பற்று இல்லாத அன்பு 
விலகியும் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம மற்றவங்ககிட்ட அன்பாகவும் இருக்கணும் விலகியும் இருக்கணும் ஏன்னா உண்மையான அன்பு பற்றி எல்லாமே பாபா கிட்ட தான் இருக்கணும் பாபாவுடைய குழந்தை என்னுடைய சகோதர ஆத்மான்ற அந்த அன்பு அவ்வளவுதான் அதுவும் பாபா மூலமா தான் அவங்கள எனக்கு சகோதரர் ஆகி இருக்கிறாங்க அந்த அன்பு அதனால தாமரை மலருக்கு சமமா இருக்கிறீங்களா அல்லது சூழ்நிலையில இருந்துகிட்ட அதோடைய பிரபாவத்துல மாட்டிக்கிறீங்களா இல்லையா அந்த சூழ்நிலைக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை கீழே ஏதோ ஒரு நாடகம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா மேல நீங்க பாபா கூட ஜாலியா இருந்து பாபா கூட பேசிக்கிட்டு உலகத்துக்கு சக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்ப சூழ்நிலையில சிக்காம இருக்கிறீங்க சூழ்நிலையின் பிரபாவம் இல்ல சூழ்நிலை உங்களுக்கு துக்கப்படுத்துற சூழ்நிலையா இருக்கும் ஆனா நீங்க பேரானந்தத்தின் உச்சத்துல இருப்பீங்க இறைவனுடைய நினைவுல அப்படி இருக்கிறீங்களா அல்லது சூழ்நிலை பிரபாவத்துல வந்துருங்க அப்ப அந்த பிரபாவத்துல இருந்து தப்பிக்கிறது காமத்தை தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலையில இருந்து உங்களுடைய புத்தி தப்பிச்சுட்டு அப்படின்னா பாபாவுக்கு பிரியமானவர் இல்ல காமத்தினால நீங்க தூண்டப்படுறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சூழ்நிலை பிரபாவத்துல வந்துடுறீங்க தாமரை மலருக்கு சமமா உங்க புத்தியினால விலக முடியல அந்த சக்தி இல்ல இன்னும் யோகத்துல மூழ்கணும் ஞான சொரூபமாகணும் எங்க இருந்தாலும் எந்த பங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த பங்கு செஞ்சுக்கிட்டே அதுல இருந்து முற்றிலும் விலகி இருக்கிறீங்களா அல்லது அந்த பங்கின் பிரியமானவராகிறீங்களா என்ன நடக்குது சில நேரம் யோகா செய்ய முடியுது சில நேரம் யோகா செய்ய முடியல ஏன் ஏன்னா விலகி இருக்கிற நிலையில குறை இருக்குது விலகி இல்லாத காரணத்தினால அன்பின் அனுபவம் ஆகிறது கிடையாது எங்க அன்பு இல்லையோ அங்க எப்படி நினைவு வரும் எவ்வளவு அதிக அன்பு இருக்குதோ அவ்வளவு அதிகமா நினைவு இருக்கும் தந்தையின் அன்பிற்குரியவராக ஆகிறதுக்கு பதிலாக மற்றவர்களின் அன்பிற்குரியவர்களாக ஆகிடுறீங்க அப்படின்னா தந்தையை மறந்துடுறீங்க செய்யும் பங்குல இருந்து விலகி இருப்பவராக தந்தையின் பிரியமானவராக ஆகுங்கள் இதே லட்சியமாகவும் நடைமுறை வாழ்க்கையாகவும் இருக்கட்டும் உலகியல் வாழ்க்கையில தன்னுடைய வாழ்க்கை பங்கை செய்து கண்டே அன்பானவர் ஆனீங்க அப்படின்னா அன்பின் பிரதிபலனாக என்ன கிடைச்சது முட்களின் படுக்கை தானே கிடைச்சது தந்தையின் அன்புல மட்டும் மூழ்கி இருக்கிறதுனால தான் ஒரு நொடியில என்ன கிடைக்குது அநேக ஜென்மங்களின் அதிகாரம் ராஜ்ய பாக்கியம் கிடைச்சிருது அதனால எப்பவுமே தனது பங்கை செய்து கொண்டு விலகி இருப்பவராக ஆகுங்கள் சேவையின் காரணமாக பங்கு செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க சம்பந்தத்தின் ஆதாரத்துல பங்கு கிடையாது சேவையின் சம்பந்தத்தினால பங்கு இருக்குது தேகத தேகத்தின் சம்பந்தத்துல இருக்கிறதுனால நஷ்டம் தான் ஏற்படுது சேவையின் பங்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா விலகி இருப்பவராக இருப்பீங்க ஒருவேளை அன்பு ரெண்டு பக்கமும் இருந்துச்சுன்னா ஒரே சீரான நிலையின் அனுபவம் செய்ய முடியாது சூப்பரான பாயிண்ட் இல்ல இந்த விலகி இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப 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 முக்கியமானது எல்லா மாயில இருந்தும் தப்பிச்சிடுவீங்க சோ அந்த விலகி இருக்கிறது தான் பிள்ளையார் இன்னைக்கு போய் நாளைக்கு வாங்கின சனீஸ்வரன் அனுப்புறதா காட்டினது ஏன்னா விலகியே இருக்கிறீங்க பழைய உலகத்தின் சூழ்நிலையில இருந்து முற்றிலும் விலகி இருக்கிறவங்க தான் தந்தைக்கு பிரியமானவரா இருக்க முடியும் இப்ப பாபா சரரு எந்த பங்கு செஞ்சாலும் அந்த பங்குல இருந்து விலகி இருக்கணும் இல்லையா இப்ப செய்யறது வந்து இப்ப சென்டர் கிளீன் பண்றோம் அப்படின்னா கிளீன் பண்ற அந்த எண்ணத்துல அப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க கூட சண்டை போடுவீங்க இப்பதானே கிளீன் பண்ண ஏன்
ஸோ உங்களுக்கு அது இல்லை உங்களோட கவனம் பாபா கிட்ட நீங்க செய்யறன்ற அந்த உணர்வே கிடையாது ஒரு மிஷின் தான் மிஷின் செஞ்ச மிஷினுக்கு என்ன பற்று இருக்க போகுது ஆனா பாபாவுடைய நினைவு பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கி செஞ்சீங்கன்னா அந்த பங்குடைய பிரபாவத்துல சிக்கிக்க மாட்டீங்க அந்த பங்குக்கு பிரியமானவர் ஆகிட மாட்டீங்க இல்ல சேவை செய்யணும் ஆனா பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கி செய்யணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அந்த பங்கின் பிரியமானவர்களாக செய்யற ஒரு காரியத்தின் அதாவது உதாரணத்துக்கு நீங்க சமைக்கிறீங்க சமைக்கிறதுல பிரியம் அந்த மாதிரி ஆகிடுதுன்னா என்ன ஆகுது சமைக்கிறதுல உங்க கவனம் போயிடுது யோகம் இல்ல பாபாவுடைய நினைவுல இல்ல அப்ப செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது பாபா நினைவுல செய்யணும் அப்படின்னு ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள்ல மாட்டிக்கிறீங்க மற்ற எண்ணங்கள் வந்துடுது காரணம் செய்யற விஷயத்துல இருந்தும் விலகி இருக்கிற நிலை கம்மியா இருக்குது அதனால பாபாவுடைய அன்பில் மூழ்கிய அனுபவம் ஆக மாட்டேங்குது அன்பு இல்லைன்னா நினைவு எப்படி வரும்ன்று இல்லையா இப்ப பாபாவுடைய அன்பையே நீங்க சுவாகா பண்ணி தான் காட்டுறீங்க வர்ற அனைத்து எண்ணத்தையும் பாபா நினைவுன்ற அக்னியில போட்டுடுங்க எனக்கு பாபா மட்டும்தான் தெரியுது அந்த ஜோதி மட்டும்தான் தெரியுது அந்த நினைவு அன்புல மூழ்கி இருக்கும்போது தான் நினைவு வரும் அவருடைய அன்பையே நீங்க எப்படி காட்டுறீங்க அவருடைய அன்புக்காக எல்லாத்தையும் தூக்கி கிடைச்சிருங்க எப்படி விதவையா ஒருத்தங்க இளம் விதவையா இருக்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்காகவே கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிறாங்களே ஆண்கள்லயும் ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க குழந்தைக்காக அப்ப அந்த அன்புக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு கிடைச்சிறாங்க தேக உணர்வு காமம் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் என் குழந்தை தான் எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு என் குழந்தை பாபா தான் முக்கியம் என் அப்பா பாபா தான் முக்கியம் என் கணவர் பாபா தான் முக்கியம் அப்படி எனக்கு எல்லாமே பாபா தான் முக்கியம் நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசுறேன் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் அன்பு அப்ப செய்யற விஷயத்துல மாட்ட மாட்டீங்க பாபா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருப்ப இல்லையா இப்ப கணவன் மனைவி காதலன் காதலி இவங்க எல்லாம் இந்த கலியுகத்துல எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அப்படியே அந்த எந்த நேரமும் போன் அல்லது வீடியோ கால்ல மயங்கிக்கிட்டே மற்ற காரியங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பாபாவோட வீடியோ கால் அல்லது போன் கால்ல இருந்துகிட்டே தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா எனக்கு பாபா நினைவு தான் முக்கியம் மற்றதெல்லாம் வேஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸே கூட அதே மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிருப்பாங்க ஆனா கண்டினியூஸா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க பாபா கிட்ட கண்டினியூஸா பேசுறீங்கன்னா அவர்கிட்ட அன்பு இருந்தாதான் அப்படி பேசுவீங்க அப்ப மற்றதுல இருந்து விலகி இருப்பீங்க மற்றதுடைய பிரபாவம் உங்களுக்கு இருக்காது இயற்கையான யோகி ஆகிடுங்க எந்த அளவுக்கு பாபா மேல அதிக அன்பு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக நினைவும் இருக்கும் ஆனா பாபா மேல அன்பு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக மற்றவர்கள் மேல அன்பு வச்சிங்க கண்டிப்பா பாபாவை மறந்துடுவீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் மத்தவங்க மேல அன்பு வைக்காம இருந்தாதான் பாபா மேல அன்பே வரும் அப்பதான் பாபாவுடைய நினைவும் இருக்கும் இப்ப நினைத்து நினைத்து உருகணும் இல்லையா உள்ளம் உருகுது ஐயா உன்னடி காண்கையிலே அப்படின்னு முருகனை பத்தி டிஎம்எஸ் ஸ்பாட் இருக்குது இல்லையா அப்ப நீங்க பாருங்களா அன்பா பாபாவை பாக்குறீங்க பாபாவை பாக்குறதுலயும் அன்பு வருது இல்லையா அப்ப அப்ப பாருங்களா ஒருத்தர் வந்து திருப்பதிக்கோ ஆஹ் அல்லது எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு பல நாள் லைன்ல சாரி பல மணி நேரம் லைன்ல நின்று போய் அந்த ஒரு வினாடி தரிசனத்துக்கு அப்படி அப்படி கத்துறாங்க காணாதத கண்டதா ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கடும் தவத்துக்கு பிறகு இறைவன் கிடைச்சிருக்கிறாருன்ற அந்த உணர்வோட ஒவ்வொரு வினாடியும் பரந்தாமத்துல நீங்க பார்க்கணும் அது ஒரு வினாடி தரிசனம்ன்ற நினைவுல பாக்கணும் ஒரு ஒரு வினாடியும் இது ஒரு வினாடி தரிசனம் எந்த நேரம் ஆனாலும் முடியும் இல்லையா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும் இப்ப அந்த அன்பு அனுபவம் ஆகும் தானாவே மற்றதெல்லாம் மறந்து போயிடும் இல்லையா ஒரு கஷ்டத்துக்காக திருப்பதிக்கே போனாலும் அந்த நேரம் பார்க்கும்போது அந்த கஷ்டமெல்லாம் மறந்துடும் அந்த தரிசனத்துல அந்த மாதிரி பாபாவை பார்த்துக்கிட்டு நினைச்சுக்கிட்டு அன்புல மூழ்கி இருங்க 
செய்யற பங்குல இருந்து விலகி இருப்பவராய் இருங்க இல்லையா காரியம் எல்லாரும் தான் செய்யறாங்க பிரம்மகுமாரிகளுக்கும் மற்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அன்புல மூழ்கி காரியம் செய்யறோன்றத மறந்து செய்யறீங்க நீங்க அதனால காரியத்துடைய பலனை பத்தி நமக்கு கவலையே கிடையாது ஏன்னா எல்லாத்துடைய பலனும் குஷி தானே நான் குஷியில மூழ்கியில பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த குஷிக்கு ஆதாரமா இருக்கிற சிவபாபாவுடைய நினைவுல மூழ்கியில பல பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதனால செய்யற பங்குல இருந்து விலகி இருப்பவராகவும் தந்தையின் பிரியமானவராகவும் ஆகுங்க இதுதான் உங்களுடைய லட்சியமே நடைமுறை வாழ்க்கையை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இப்ப பஸ் பாத்தீங்கன்னா டைம் ஆபீஸ்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இந்த டைமுக்கு வந்தேன்ட்டு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பாபா கிட்ட கணக்கு ஒப்படைங்க ஒரு மணி நேரத்துல எவ்வளவு நேரம் உன் நினைவுல இருந்த எத்தனை தியாகம் பண்ணும் பாப்பா எத்தனை தடை மாயோடைய எத்தனை கவர்ச்சி என்ன இயக்க பார்த்தது எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி உன் நினைவுல மூழ்கி இருந்த அப்படின்னு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இதுல கவனம் கொடுக்கும் போதுதான் அது பக்காவாகும் சலட்சியமா இருக்க கூடாது இதுவே உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை ஆகட்டும் இதேதான் உங்களுடைய லட்சியம் ஜோதியோட ஜோதியா கலக்கிறதுன்னு வள்ளலாறு இவங்க எல்லாம் லட்சியமா வச்சாங்களே அது இந்த அன்பு ஜோதியில கலங்க அன்புல கலந்துடுங்க இப்ப வாழ்ந்துகிட்டே அவர் ஜோதியோட ஜோதியா கலக்கு இல்லையா அவர் அந்த ஜோதியா தெரியறது அந்த அது அத மனசுல பாக்குறதுலயே உங்களை மெய் மறந்து போயிடுங்க அந்த அன்பிலே மூழ்கிடுங்க இதே லட்சியமா இருக்கணும் உங்களுக்கு யாரு வந்தாலும் அப்பா கூட பேசணும் அம்மா கூட பேசணும் கணவன் கூட குழந்த கூட ஃப்ரெண்ட்ஸோட யார் கூட பேசினாலும் அப்பா தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியணும் அதை விட உயர்ந்த உறவு எதுவுமே கிடையாது உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் உலகியல் வாழ்க்கையில இப்ப வந்தா கூட அவரை விட உங்களுக்கு பாபாவுடைய நினைவு தான் பிடிச்சதா இருக்கணும் இதே லட்சியமா இருக்கட்டும் ஆனா இந்த உலகியல் வாழ்க்கையில உங்க காரியத்தை அன்பா செஞ்சீங்க மற்றவருக்கு மேல அன்பு வச்சு செஞ்சீங்க அப்படின்னா அதோடைய பலன் என்ன கிடைச்சது முட்களின் படுக்கை ஹார்ட் அட்டாக் தான் வந்தது இல்லையா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உன்ன நான் இப்படி வளர்த்தனே என்னை இப்படி பண்ணிட்டியே அப்ப அன்பு அங்க வச்ச அதனால இப்படி ஆச்சு அதுக்குதான் இறையன் சொல்லாரு ஏன் மேல அன்பு வை குழந்த ஏன் துக்கம் கொடுக்கறவங்க மேல அன்பு வச்ச அதுவும் இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால துக்கத்தை அனுபவிக்கிற அதனால தந்தையின் அன்புல இருக்கிறதுனால ஒரு நொடியிலேயே அநேக ஜென்மங்களின் அதிகாரம் கிடைச்சிருது ஒரு நொடி அன்பா பாபா நீங்க நினைச்சு அடுத்த செகண்ட இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருது அதனால பாபா சொல்றாரு எப்பவுமே உங்களுடைய பங்கு சரீர நிர்வாகத்துக்காகவோ சேவைக்காகவோ எது பண்ணாலும் விலகி செய்யுங்க பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கி செய்யுங்க இல்லையா சேவையின் காரணமாக பங்கு செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க அத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் ஒரு சேவை தான் உங்க வீட்டுல இருக்கிறீங்க உங்க கணவனுக்கு சமைச்சு போடுறதுல இருந்து எல்லாமே சேவைன்னு நினைச்சிட்டு பண்ணுங்க சேவை நான் என்னுடைய உணவின் மூலமாக அவரை பாபா குழந்தை ஆக்குறேன் என்னுடைய நர்த்தையின் மூலமாக பாபா குழந்தை ஆக்குறேன் அப்படின்னு பாபா அன்புல மூழ்குங்க உங்க கணவர் கிட்ட பேசினாலும் குழந்தை கிட்ட பேசினாலும் பேர குழந்தை ஆபீசர் யாருக்கிட்ட பேசினாலும் சரி சேவையின் பங்கு செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஞாபகம் தான் இருக்கணும் அப்பதான் விலகி இருப்பீங்க சோ சம்பந்தத்தின் ஆதாரத்துல செய்யல சேவையின் சம்பந்தத்துல பங்கு செய்யறேன் தேகத்தின் சம்பந்தத்துல செஞ்சீங்கன்னா நஷ்டம் தான் ஏற்படும் இவர் என் கணவன் கணவன் அவருக்கு ருசியா சமைச்சு போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நஷ்டம் தான் ஏற்படும் அப்புறம் பாபா குழந்தை ஆனாலும் நீ ருசியா செஞ்சல அதையே செய்யுன்ட்டு உங்களை டார்ச்சர் பண்ணுவேன் இல்லையா சோ அதனால 
சேவையின் பங்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சீங்கன்னா விலகி இருப்பவரா இருப்பீங்க ஆனா பாபா நான் ஓ மேலே அன்பா இருக்கிறேன் என்னுடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட கணவன் மேலே அன்பா இருக்கிறேன் நினைச்சிட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஒரே சீரான நிலை அனுபவம் ஆகாது ஏன்னா இங்க ஒரே சீரா சதா ஆனந்த நிலை அனுபவம் செய்யறதுக்காக பாபா குழந்தை ஆகி இருக்கிறீங்க அப்ப அந்த ஆனந்தம் கட் ஆகுறதுக்கு காரணம் என்ன உங்களுடைய புத்தி வேற ஒருத்தர் மேல போயிடுது எல்லைக்குட்பட்ட அன்புல சிக்கிக்கிறீங்க அதனால மனசு மேல கீழே போயிட்டு இருக்குது வரதானம் சம பவர்ஃபுல்லான வானி இல்லையா வரதானம் அபியாசத்தின் பயிற்சி மூலமாக சூக்ம சக்திகளை வாழ்க்கையில் நிரப்பக்கூடிய சக்தி நிரம்பியவர் ஆகங்கள் அதுக்கு விளக்கம் பிரம்மா தாய்க்கு குழந்தைங்க மேல ஆன்மீக பாசம் இருக்குது அதனால சூக்ம அன்பின் ஆவகானம் ஆவகனம் மூலம் பிரம்மா தாய்க்கு குழந்தைங்க மேல ஆன்மீக பாசம் இருக்குது அதனால சூக்ம அன்பின் ஆவாகனம் மூலம் குழந்தைகளின் விசேஷ குரூப்பை சூக்ம வதனத்தில் எமர்ஜ் செய்து அதாவது வெளிப்படுத்தி சக்திகளின் டானிக்கை அருந்த கொடுக்கிறார் எப்படி இங்கேயும் நெய் குடிக்க கொடுத்தாரோ கூடவே உயிர் உடற்பயிற்சியும் செய்ய வச்சாரோ அதே மாதிரி சூக்ம வதனத்திலும் நெய் குடிக்க வச்சு அதாவது சூக்ம சக்திகளின் பொருட்களை கொடுத்து அபியாசத்தின் பயிற்சியும் செய்ய வைக்கிறாரு மூன்று உலகங்களின் ஓட்ட பந்தயமும் செய்ய வைக்கிறாரு அதன் மூலம் விசேஷ உபசரிப்பு வாழ்க்கையில் நிரம்பி அனைத்து குழந்தைகளும் சக்தி நிரம்பியவர் ஆகிவிட வேண்டும் ஸ்லோகன் சுய மரியாதையில நிலைச்சிருக்கிற ஆத்மா மற்றவங்களுக்கும் மரியாதை கொடுத்து முன்னேற செய்விக்கும் சரி வரதானம் பாருங்க பாபா சொல்றாரு பாபாக்கு எல்லா குழந்தைங்க மேலேயும் ஆன்மீக பாசம் இருக்குதான் எப்படி வந்து பாபா சாக்காரத்துல இருக்கும்போது அதாவது ஸ்தூல உடல்ல பிரம்ம பாபா இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் நெய் கொடுத்து எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்ய வைப்பார் விளையாட எல்லாம் செய்வார் அதே மாதிரி இப்ப ஆன்மீக பாசத்தினால என்ன பண்றாராம் சூக்ம வாதனத்துக்கு எல்லாரையும் வர வைக்கிறார் புத்தியின் சக்தியின் மூலமாக அனைவரையும் சூக்ம அனைவருடைய சூக்ம உடலையும் வர வச்சு எமர்ஜ் செஞ்சு என்ன பண்றாரு சூக்ம சக்திகளை கொடுத்து நிரப்புறார் அது எதன் ஆதாரத்துல அந்த சூக்மமான அன்பு இருக்கிறதுனாலதான் குழந்தைங்களை வர வச்சு சக்திகளை நிரப்புறாரு என்ன குழந்தை தினம் தினம் மாயில அடி வாங்குற உனக்கு என்ன சக்தி இல்ல தூய்மையின் சக்தி இல்லையா இந்த தூய்மையின் சக்தி எடுத்துக்கோ எதிர்கொள்ளும் சக்தி இல்லையா எடுத்துக்கோ அமைதியின் சக்தி இல்லையா அப்படின்னு அமை சக்தியை நிரப்புறர் தினம் தினம் அமிர்த வேலையிலும் சரி நாள் ஃபுல்லாவுமே சரி அது மட்டும் இல்லாம மூன்று உலகங்களின் ஓட்ட பந்தயமும் செய்ய வைக்கிறார் மூணு உலகத்துக்கு போ இல்லையா சத்தியுகத்துக்கு போ சூக்மாதனத்துக்கு போ மூலாதனத்துக்கு போ மூன்று உலகத்திலையும் சுத்திக்கிட்டே இருன்றார் சோ இதுதான் எக்ஸசைஸ் ஆத்மாவுக்கு மனசுக்கு கொடுக்கற எக்ஸசைஸ் இதுதான் இதன் மூலம் இந்த விசேஷ உபசரிப்பு மூலமாக பாபா குழந்தைங்க சக்தி நிரம்பியவர் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாபா இப்படி பண்றார் சோ அதுக்கு பிரதிபலன் நம்ம கொடுக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நிரம்பி காட்டணும் அப்பதான் பாபாக்கு குஷி இருக்கும் ஒரு டீச்சருக்கு எப்ப சந்தோஷம் வரும் குழந்தை நல்லா படிச்சாதான் சோ அது மாதிரி பாபா வந்து இவ்வளவு பாலனை பண்றாரு எதுக்காக பாலனை பண்றாரோ அதுவாக ஆகி காட்டணும் அதாவது சக்திசாலி ஆகி காட்டணும் மற்றவர்களையும் ஆக்கி காட்டணும் அதுதான் ஆன்மீக அன்பு இல்லையா சரி ஸ்லோகன் 
சுயமரியாதை இல்ல நிலைச்சு இருக்கிற ஆத்மா இல்லையா நான் அன்பான ஆத்மா அல்லது அமைதியான ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு சுவமானம் அல்லது சுயமரியாதையிலேயே நிலைச்சு இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அதாவது அந்த எண்ணத்தை திரும்ப திரும்ப எடுத்துட்டு வர ஆத்மா மற்றவங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறத விட மாட்டாங்க அவங்க துக்கமே கொடுத்தாலும் அப்ப நீங்க எப்பவுமே அவங்க மேல மரியாதையா நீங்க நடந்துக்கிறத பார்க்கும் பொழுது அவங்க முன்னேற முன்னேற ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் இவ்வளவு பண்ணியும் இவங்க எனக்கு மரியாதை கொடுக்கறாங்களே அந்த அன்புல இருந்து விலகவே இல்லையே அதே அன்பு இருக்குதே அப்ப அவங்களையும் முன்னேற வைக்கும் ச நானும் அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்ட்டு அப்ப நீங்க சுயமரியாதையில நிலைச்சு இருக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட பணிவா அன்பா மரியாதை கொடுத்து நடக்கிறதுனால அவங்களும் உங்களை மாதிரி சுயமரியாதையில நிலைச்சிருக்க முயற்சி செய்வாங்க அந்த மாதிரி முன்னேற்றத்தை சுயமரியாதையில நிலைச்சி இருக்கிற ஆத்மா மற்றவர்களுக்கு செய்ய வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாபா இன்னைக்கு முரளிய முடிச்சுட்டார் சம பவர்ஃபுல்லான முரளி இல்லையா சரி முரளி ரிவிஷன் பாத்தீங்கன்னா பாபா இன்னைக்கு மெயினா என்ன சொல்றாரு ஆன்மீக பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் ஏன்னா குறிப்பா குமார்களுக்காக பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு குமார்னாலே தூய்மையான குமார்கள் தூய்மையின் சக்தி நிரம்பியவர்கள் தனித்துவமான வாழ்க்கையை வாழறவங்க உலக மேடையில நான் விசேஷ பங்க செய்யறவன் குஷின்ற ஊஞ்சல்ல ஆடிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த நினைவு உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய நடத்தை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற சோ இந்த தூய்மையின் தனித்தன்மையின் மூலமாக எல்லோரையும் உங்க பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா தர்மராஜபுரியில இருந்து தப்பிச்சிடுவீங்க ராஜ குடும்பத்துல பிறவியும் எடுப்பீங்க சோ இதுல கவனம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ற இல்லையா உலக மேடையில எல்லோரும் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்ற எச்சரிக்கை உணர்வோட உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணம் சொல் செயலும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த மாதிரி சக்திசாலியான குரூப்ப உருவாக்குங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் அனுப்புவான்னு கேட்கிறார் உங்களுடைய பேரை ஏன்னா செக் பண்ண வருவாங்க அரசாங்கத்தை உங்களால் எழுப்ப முடியும் ஆனால் செக் பண்ணுவாங்க வேணும்னே கோபம் மூட்டுவாங்க வேணும்னே காமத்தை தோன்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க நீங்கள் தூய்மையாக இருந்து காட்டுங்க உங்களை வந்து அப்பாவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீக கண்ணாடின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு நடத்தையிலும் அப்பா தான் தென்படணும் உங்களை பார்த்தாலே ஐயோ இவங்களை எப்படி இப்படி மாற்றி இருக்கிறாங்க யார் மாத்தனா அப்படின்ற நினைவு தான் எல்லோருக்கும் வரணும் அடுத்தது பாபா சொல்றாரு நீங்க ஓடி ஆடி சேவை செய்யறவங்க குமார்கள் அது கூடவே பாபாவுடைய நினைவும் நிரந்தரமாக இருக்கணும் ரெண்டும் பேலன்ஸா இருக்கணும் சேவை மற்றும் நினைவு ஆஹ் அப்பதான் சேவையிலும் வெற்றி அடையும் சுய முன்னேற்றம் இல்லைன்னா உலக மாற்றம் செய்யறதுக்கு நீங்க பொறுப்பாளரா ஆக முடியாது அதுவும் குமார் மாறினீங்கன்னா அதோடைய தாக்கம் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் பெரியவங்க மாறுறதை விட அப்படின்னு சொல்ற சோ எப்பவுமே உலக அமைதியின் ஸ்தாபனை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு நாங்க எப்பவுமே உதவியாளரா இருப்போம்னு முழு உலகத்துக்கும் நீங்க சவால் விடணும் அப்படி சவால் விட்டுட்டு நாளைக்கு நீங்க சாதாரணமானவர்களா மாறிடக் கூடாது அதுக்கு யோகம் சேவை ரெண்டுத்துலயும் சமநிலை வச்சாதான் உலகத்துக்கு அதிசயம் செஞ்சு காட்ட முடியும் பாட்டிகளுடன் சந்திப்புல பாபா சொல்றாரு எல்லாத்தையும் பாபா கிட்ட கொடுத்துட்டு உங்களை லேசா வச்சுக்கோங்க பறந்துகிட்டே இருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இப்ப பாபா தான் வேற யாருமே கிடையாது எல்லாமே பாபா கிட்ட தான் இருக்குது உங்களுடைய அனைத்துமே பாபாவுடையதுன்னா புத்தி பாபா கிட்ட மட்டும் தானே போகும் சோ ஒருவரு நினைவின் பாதையில மட்டும் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா லட்சியத்தை சென்றடைஞ்சிடுவீங்க மற்ற ஆஹ் இடத்துல உங்களுடைய புத்தி அலைஞ்சதுன்னா போக முடியாது அப்படி இருந்தாலும் அழிச்சிடுங்க பாபா சங்கமகத்துல கொடுக்குற மிகப்பெரிய பரிசு பொக்கிஷமே குஷி தான் அந்த குஷிக்காக தான் பாபா பல பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் தினம் தினம் ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருங்க கூடவே நினைவு மற்றும் சேவை பாபாவுடைய நினைவு பாபாவுடைய ஞான சிந்தனை கூடவே சேவை 
இந்த ரெண்டு கயிறும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா இந்த குஷின்ற ஊஞ்சல் குஷி கொடுக்கக்கூடிய ஊஞ்சலா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா விழுந்துடுவீங்க குஷிக்கு பதில் துக்கம் வந்துடும் அதனால செக் பண்ணுங்க நினைவும் சேவையும் சமமா இருக்குதா அப்படின்ட்டு ஏன்னா அப்பாவுடைய துணியும் குஷின் ஊஞ்சலும் கிடைச்ச பிறகு வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு இல்லையா ஸோ அதனால சேவை மற்றும் நினைவு ரெண்டுத்திலையும் பிஸியா இருந்தீங்கன்னா மாயா தானாவே உங்களை விட்டு ஓடி போயிடும் ஈஸியா வெற்றி கிடைக்கும் உழைப்பு கம்மியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல ஆசீர்வாதம் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் தானாவே கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது என்ன நினைவுல மூழ்கி அன்புல மூழ்கி சேவை செய்யறது இதன் மூலமாகத்தான் நீங்களும் முன்னேறுவீங்க சேவையும் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய குழந்தைங்க வந்து என்ன பாபா சொன்ன பாயிண்டே சொல்றேன்னு கே யோசிக்கிறாங்க அதுக்கு பாபா சொல்றாரு எப்படி ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தை எந்த பாடத்துல வீக்கா இருக்குதோ அதை பல தடவை படிக்குமா அது மாதிரி நீங்க இன்னும் நான் ஆத்மாவாகி பாபாவை நினைவு செய்யணுன்ற பாடத்துல வீக்கா இருக்கிறதுனாலதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சோ பாபா கொடுக்கற புது புது பாயிண்ட ஒண்ணு ஒண்ணு எடுத்து அத பல முறை உங்களுக்குள்ள சொல்லி சொல்லி இருந்தீங்கன்னா அந்த குஷியில நிரந்தரமாக மூழ்கி இருப்பீங்க ஏன்னா உலகத்துல எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாம் இருந்தாலும் யாருக்கிட்டையும் குஷி இல்ல அது உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அழிவற்ற குஷி அத மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க எப்படி தாமரை சாக்கடையில இருந்தாலும் விலகி இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த துக்கம் நிறைந்த கலியுக சூழ்நிலையில இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தி விலகி பாபா கிட்ட பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கி இருக்கணும் அப்படி மூழ்கி இருந்தீங்கன்னா தான் பாபாவுக்கு பிரியமானவரா இருப்பீங்க உலகியல் விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்டீங்க அல்லது நபர் மேல உங்க புத்தி போச்சுன்னா பாபாவை மறந்துடுவீங்க அப்ப யோகா கட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால நிரந்தரமாக நான் செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்துல இருந்தும் நபர்கள்ல இருந்தும் சுத்தமாறும் புத்தியை விலக்கி ஒரு பாபாவுக்கு மட்டும் பிரியமானவனாக அவருடைய நினைவுல மட்டும் மொழிகவனாக இருக்கணும்ன்றது சதா லட்சியமாக உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையாக மாத்துங்க ஏன்னா மனிதர்கள் மேல அன்பு வச்சதுனால கிடைச்சது எல்லாம் முட்களின் படுக்கை துக்கம் தான் ஆனா பாபா மேல அன்பு வச்சு ஒரு வினாடியில பல பிறவிக்கான அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடைச்சிடுது அதனால அனைத்திலிருந்தும் விலகி காரியத்தை செய்யுங்க ரெண்டு பக்கமும் நான் அன்பு வைக்கிறேன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரே சீரான நிலை அனுபவமே ஆகாது அன்பு பாபா கிட்ட மட்டும் இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்கள்ல விலகி இருங்க வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு பிரம்ம பாபாவுக்கு நம்ம மேல உள்ள அன்புனாலதான் தினம் தினம் அமிர்த வேலையில சுக்ஷ்மோதனத்துக்கு வர வச்சு அங்க அனைத்து சக்திகள்ன்ற நெய்யை ஊட்டி விட்டு மூன்று உலகத்துக்கு சுத்தி வர பயிற்சி செய்ய வச்சிட்டு இருக்கிறாரு என் குழந்தை அனைத்து சக்திகள்னு நிரம்பியவரா ஆகணும் அப்படின்ட்டு சோ அந்த மாதிரி ஆகி காட்டுங்க அதுதான் அப்பாவுடைய பாலனையில நான் வளர்றதுக்கான அடையாளம் அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பியவரா ஆகுறது ஸ்லோகன்ல பாபா சொல்றாரு எந்த குழந்தை பாபா கொடுக்கற முரளியில கொடுக்கற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் நிலைச்சு அந்த சுய மரியாதையில எப்பவுமே நிலைச்சு இருக்குதோ அந்த ஆத்மா எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுத்தே மத்தவங்களை முன்னேற வைக்கும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா